నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం వైద్య రంగంలో మనకి వైద్యంతో పాటు అంటే మామూలుగా జనరల్ మెడిసిన్తో పాటు సర్జరీలు కూడా చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి సర్జరీలు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ప్రాణాలని కాపాడారు ముఖ్యంగా డెలివరీల టైంలో సర్జరీ లేని రోజుల్లో చాలామంది అది అంటే పునర్జన్మ కింద చెప్పుకునేవారు కానీ సర్జరీలు వచ్చిన తర్వాత ఆ దాన్ని అధిగమించాం చాలామంది సర్జన్స్ వచ్చారు అయితే విజయవాడకి వచ్చేసరికల్లా అంటే మెడికల్ పరంగా చూస్తే విజయవాడకి ఒకప్పుడు చాలా ప్రధాన పాత్ర ఉండేది తర్వాత హైదరాబాద్కి మారినప్పటికీ కూడా విజయవాడలో మొదటి తరానికి చెందిన సర్జన్గా డాక్టర్ పట్టాభిరామయ్య గారు ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారో విజయవాడ ప్రజలు చెప్తారు పేషెంట్లు చెప్తారు ప్రజలు కూడా చెప్తారు ఈరోజు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఆయన కెరీర్ కాకుండా అంటే వైద్య పరంగా ఎటువంటి మార్పులు వస్తే ప్రజలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారో ఆయన సూచనలు కూడా మనం ఈరోజు అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి మొట్టమొదటిగా మీరు విజయవాడలో ఫస్ట్ తరం సర్జన్గా మీరు అవును మీరు అప్పుడు మెడిసిన్ చదవాలంటే చాలా కష్టం మీ రోజుల్లో ఇప్పుడంతా ఫ్రీ కాదు మీకు అంటే ఆ రోజుల్లో మేము ఆరు సంవత్సరాలు ఎంబీబీఎస్ తర్వాత హౌస్ నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మూడు సంవత్సరాలు అంటే పది సంవత్సరాలు కోర్సు చేస్తేనే తప్ప ఒక స్పెషలిస్ట్గా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు ఇప్పుడు అవన్నీ కొంచెం కుదించబడి ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలకు వచ్చేసినాయి అప్పుడు కాలేజీలు కూడా తక్కువ ఉండేవి మెడికల్ కాలేజెస్ కూడా తక్కువ ఉండేవి అడ్మిషన్స్ అవన్నీ కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉండేది అనమాట కానీ ఒక కోరికతో వెళ్ళాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని పాటించి ఆ రోజుల్లో అట్లా చదువుకోవడం జరిగింది అట్లాగే మా తల్లిదండ్రుల సహకారం కూడా బాగా ఉండి ఎట్లా అయినా డాక్టర్ని చేయాలనే కోరికతో ఈ రంగంలో రావడం జరిగింది అంటే అప్పుడు మీ టైంలో ఇలా ఫ్రీ సీట్లు అట్లా అని కాకుండా మీకు మెరిట్ బేసిస్ మీద ఇచ్చేవారు కదండి మెరిట్ బేసిస్ మీద ఇచ్చేవారు అండి నేను చదివింది రంగరాయ మెడికల్ కాలేజీ కాకినాడ అది ఫస్ట్ ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీ వరంగల్ మెడికల్ కాలేజీతో కలిపి అక్కడ కూడా ఫ్రీ సీట్స్ ఉండేవి తర్వాత పేమెంట్ సీట్స్ కూడా ఉండేవి అనమాట రంగరాయ మెడికల్ కాలేజీలో అరవై రెండులో నేను జాయిన్ అయ్యాను మెడిసిన్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఇప్పుడు మీరు మెడిసిన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు జనరల్గా అందరు చెప్తారు మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు మీ చేత కొన్ని అంటే మీ డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత కొన్ని ప్రమాణాలు చేయించుకుంటారు అని విన్నాం అది ఎట్లా చెప్తే ఏమేమి చెప్తారండి మీకు అప్పుడు అంటే కొన్ని మోరల్స్ చెప్తారంటారు కదా అది మెడికల్ ఎథిక్స్ అని చెప్తారండి సీనియర్ టీచర్స్ లెక్చరర్స్ అంతా కూడా చెప్తారు తర్వాత హిపోక్రేటిస్ ఓత్ అని ఒకటి ఉంది అది అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అది దాన్ని చదివేదట్టు చేస్తారు ఇప్పుడు దా ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు దాన్ని మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా టేకప్ చేసి ప్రతి కాలేజీలోనూ స్టూడెంట్స్కి హౌస్ సర్జన్ స్టేజ్లో ఈ మెడికల్ ఎథిక్స్ మీద ఒక ఒక రెండు క్లాసులు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే సమాజంలో వీళ్ళు మమేకమైపోయి ఎటువంటి ఎథికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనే విధానాల గురించి అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ తరంలో మీకు మోరల్స్ అవన్నీ బాగా చెప్పేవారు మీరు పాటించేవారు కూడా అలాగే మీ గురించి మేము ఎప్పుడు వింటూ ఉండేవాళ్ళం పట్టాభిరామయ్య గారి చేతుల్లో వేళ్లే కత్తులు అని చెప్పి అంటే కత్తెర్లు అంటూ ఉంటారు అంటే అంత ఎఫిషియంట్గా చేస్తారు అని ఆ ఎఫిషియన్సీ రావడానికి మీకు ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుందా కొంత మీ ఓన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా అండి అంటే ఎంబీబీఎస్ చదివినంత సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదండి అంత థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కానీ హౌస్ ఏజెన్సీ టైంలో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా వస్తుంది సంవత్సరం పాటు వివిధ రకాలైన డిపార్ట్మెంట్స్లో పనిచేయటం జరుగుతుంది అప్పుడు నేర్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే పేషెంట్తో డైరెక్ట్గా డీల్ చేయటం చిన్న చిన్న ఆపరేషన్లు అసిస్ట్ చేయటం చిన్న చిన్న ఆపరేషన్లు చేయటం కూడా జరుగుతుందండి నా మొట్టమొదటి ఆపరేషన్ మా మా చీఫ్ నాతో చేయించిన ఆపరేషన్ అంటే హైడ్రోసీల్ అని వరిబీజం ఆపరేషన్ చేయించారు తర్వాత ఇక సర్జరీలోకి వచ్చేటప్పటికి మూడు సంవత్సరాల ఎంఎస్ కోర్సులో ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ బాగా ఉంటుందండి మేము ఆపరేషన్స్ అన్ని అసిస్ట్ చేస్తాం ఆపరేషన్స్ అన్ని చేస్తాం అక్కడ అక్కడ బాగా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక తర్వాత ఏదైనా స్పెషలిస్ట్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే ఎంఎస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేర్చుకోవచ్చు వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి మీరు చేసిన మొట్టమొదటి ఆపరేషన్ గుర్తుందా మీకు అంటే మీ ఇండిపెండెంట్గా అసిస్టెంట్స్ కాదు ఇండిపెండెంట్గా చేసిన ఆపరేషన్ హెర్నీ ఆపరేషన్ ఉంది అసిస్టెంట్స్ కాకుండా సొంతంగా చేసింది ఆపరేషన్ నా దగ్గర నా పక్కన ఉండి మా అసిస్టెంట్ ఒక హ్యాండ్ ఉండే వారు మూర్తి గారని ఆయన దగ్గర నుంచి చేయించారండి అది హెర్నియ ఈ రోజు కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్టు అందుకనే కొన్ని వేల హెర్నియ ఆపరేషన్లు చేశాను కానీ ఈ రోజ
రెండు మూడు ఆరేషన్స్ కూడా మెడికల్ ఏఎస్ఐలో హెర్నియాకి సంబంధించిన వాటి మీదే ఇవ్వటం జరిగింది ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడైనా కొంచెం భయపడ్డారా మీరు లేదండి ఆ భయం అనేది ఎప్పుడూ లేదు అసలు ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికే మనకి ఆ భయం పోతుందండి నాకు బాగా గుర్తు మా క్లాస్లో వాళ్ళంతా ఎనాటమీకి వెళ్ళినప్పుడు డిసెక్షన్ హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజున ఫస్ట్ టైం అక్కడ శవాలను చూసి ఒక పది మంది పడిపోయారు బాడీ డిసెక్షన్ అప్పుడు బాడీ డిసెక్షన్ అప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను పడిపోలేదు కానీ కొంచెం ఒక రకమైన ఇది ఉంటుంది కానీ తర్వాత తర్వాత అందరికి అలవాటు అయిపోతుంది డాక్టర్లందరికీ బాడీని కానీ ఇరిటేటింగ్ కానీ రక్తాన్ని చూస్తే భయం కానీ అయ్యే ఉండవు అలవాటు అంటే కొంచెం కొంచెం రాటు తేలాలి కదా మీరు కూడా సుకుమారంగా ఉండకూడదు మీరు చేసిన ఆపరేషన్స్ లో బాగా ఇది క్రిటికల్ చేయగలిగాను అని చేసిన ఆపరేషన్ ఏముందండి అంటే ఎట్లాంటిది చేశారు మీరు నేను తర్వాత ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ పెట్టిన తర్వాత టాటా మెమోరియల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అంటే బాంబేలో క్యాన్సర్ సర్జరీ ఒక మూడు నెలలు అక్కడ చిన్న చేసి వచ్చానండి వచ్చిన తర్వాత నేను అంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో అంత ముందు ఎవరు చేయని ఆపరేషన్లో చాలా చేసాం అంటే స్టమక్ క్యాన్సర్ కానీ అలాగే రక్తం క్యాన్సర్కి అబ్డామినోపిల్ సెక్షన్స్ అని కానీ అవి అవి చాలా చేశానండి అవి విజయవంతంగా కూడా చేశాను అవి ఒకటి మూడు నాలుగు గంటలు పడుతుంది ఆపరేషన్ ఇప్పుడైతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి సర్జన్స్ తొందరగా రెండు గంటల్లో చేసేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో లాపరోస్కోపీలో ఇంకా తేలిగ్గా చేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో నేను చేసినప్పుడు కొంచెం కష్టమైన ఆపరేషన్ కింద అది లెక్క ఆ ఆపరేషన్ కూడా చేశానండి విజయవంతంగా అది నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది ఇప్పుడు కూడా ఆ పేషెంట్లు వచ్చి కనపడుతూ ఉంటారు నాకు అంటే మీరు ఒక కమిటెడ్గా చేస్తారని తెలుసు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి సర్జరీలు అంటే ఎంత కష్టమో తెలిసిందే ఇప్పటికి టెక్నాలజీ వచ్చేసింది కాబట్టి వేరు ఇప్పుడు ఏదైనా కంప్యూటర్ పెట్టుకుని చూస్తూ చేస్తారనుకోండి ఏదైనా ఒకటి అనుకోకుండా ఫెయిల్ అయిన సర్జరీ ఉందా అండి అనుకోకుండా ఫెయిల్ అయిన సర్జరీ విభాగంలో ఫెయిల్ అవ్వలేదు కానీ అనుకోకుండా పేషెంట్ని లూజ్ అవ్వటం మాత్రం ఒక సంఘటన మా హాస్పిటల్లో జరిగిందండి అది ఎందుకు పేషెంట్ పోయారో కూడా నాకు అర్థం కాదు చిన్న పాప పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు పాప అపెండిసెక్టమీ ఆపరేషను నేను మత్తు డాక్టర్ గారు మత్తిచ్చారు ఎనస్తీష ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఆపరేషన్ చేశాను అపెండిక్స్ ఎక్టమ్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిపోయింది వెళ్ళిపోయి నేను మా కన్సల్టేషన్ రూమ్లో కూర్చుని వాళ్ళ పేషెంట్ తాలూకాలను పిలిచి ఆపరేషన్ బాగానే జరిగిపోయింది అని కూడా చెప్పాను కానీ ఆ పాప ఇక జనరల్ అనస్తీషా నుంచి రికవర్ కాల రికవర్ కాకుండా అట్లాగే రెండు మూడు గంటలు ఉండిపోయిన తర్వాత చూసు చూస్తే పీపుల్స్ డైలైట్ అయిపోయి అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది ఎందుకు అయిందో తెలియదు చాలా విచారం కలిగిన విషయం అది ఆ పేషెంట్ వారి తాలూకాలతో కూడా కూర్చుని మాట్లాడి ఎందుకు జరిగిందో కూడా తెలియట్లేదా నా ఉద్దేశం అయితే పోస్ట్ మార్టం చేయించుదాం అని ఉందంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలా ఎందుకు జరిగిందో తెలియదు ఇప్పటికి కూడా నాకు కానీ ఆ ఎనస్టిస్టిక్ కానీ పోస్ట్ మార్టం తెలిస్తే కొంత అవగాహన వచ్చేది కానీ పేషెంట్స్ వద్దండి పోయిన అమ్మాయి పాప పోయింది ఇంకా మళ్ళీ పోస్ట్ మార్టం అయ్యండి అంటే ఇబ్బంది అందుకని వాళ్ళు వద్దన్నారు ఆ రోజున ఒక రెండు మూడు రోజులు అసలు నాకు నిజంగా నిద్రపట్ల చిన్న పాప అసలు ఎందుకు పోయింది ఏంటి అనేది అది మా అంటే ఊహించనిది అందులో మామూలుగా ఎవరం వచ్చినా సరే డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చారంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడి రూపంగా భావిస్తాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా మీరు ఒక్కటే ఫెయిల్ అయిందన్నారు మిగిలిన అన్ని చాలా కష్టమైనవి చేశారు అయితే మేము ఒక పేషెంట్గా చెప్తున్నాం మేము కొన్ని కొన్ని చోట్ల చూసిన అనుభవాల్లో కొంతమంది చేసిన సర్జరీల వల్ల లేవలేకపోవడం కానీ చాలా ఫెయిల్యూర్స్ అయినవి కానీ ఇలా జరగడానికి ఏంటంటారు కారణం అంటే వాళ్ళకి ఎఫిషియన్సీ లేకపోవడమా వీళ్ళ దురదృష్టమా ఎఫిషియన్సీ లేకపోవడం అని ప్రతిసారి చెప్పలేం కానీ అసలు శస్త్రచికిత్స అంటేనే కొంచెం రిస్క్తో కూడుకున్న వ్యవహారం అండి ప్రతి ఆపరేషన్కి రిస్క్ ఉంటుంది అది ఆపరేషన్ వలన రిస్క్ కానీ లేకపోతే అనస్తీషా వలన రిస్క్ కానీ ఉంటుంది అదే మేము పేషెంట్స్కి ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాం బాబు ఇది ఈ రకమైన ఆపరేషన్ చేయబోతున్నా నీకు దీంట్లో ఇంత రిస్క్ ఉంది ఒక వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి ఉంది రేర్గా ఎప్పుడున్నా పేషెంట్ పోవడానికి కూడా అవకాశం ఉందని చెప్తాం ఎందుకు కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయో కూడా చెప్తాం కొన్ని కొన్ని కేసులో డిఫికల్ట్ కేసు లేకపోతే ఆల్రెడీ కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయితే ముందే వాళ్ళకి ఒక హెచ్చరిక చేస్తాం అండి చేసి అన్నీ అయిన తర్వాత ఒప్పుకుంటేనే చేస్తాం కానీ అప్పుడు కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అనుకోని కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంప్లికేషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే కొన్ని ఈ ఆపరేషన్ చేస్తే ఈ కాంప్లికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని మనకు తెలిసినవి వాటిని వీలైనంత మట్టుకు అవాయిడ్ చేస్తాం అండి రాకుండా
డాక్టర్ స్కిల్ ఉంది నేను అన్న కానీ కొంత జాగ్రత్తలు ఆపరేషన్ చేసే ముందే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకుంటే కావాల్సిన టెస్ట్లు అన్నీ చేయించుకుంటే తర్వాత ఆపరేషన్ అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆపరేషన్ చేస్తే వాటిని అన్నింటినీ కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పీరియడ్లో కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ రాకుండా చూసి చూసుకోవాల్సిన అవసరం అవన్నీ ఉన్నాయి రుటీన్గా చేసేసే ఆపరేషన్ అంటే కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు చాలామంది డాక్టర్లు ఏదో చిన్న ఆపరేషన్ కదా చేసేసి వెళ్ళిపోదాం అని అలా కాకుండా ప్రతి ఆపరేషన్ని ఒక సీరియస్గా దానికి తీసుకుని చేస్తే ఈ కాంప్లికేషన్స్ కూడా తగ్గుతాయండి ఇప్పుడు మనకున్న ఎక్విప్మెంట్తో చాలా ప్రీ ఆపరేటివ్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా చేసుకుని అంటే ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల వ్యక్తి ఆపరేషన్కి వచ్చాడు ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది అతనికి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇదివరకు రోజుల్లో లేని ఏంటి ఇప్పుడు ప్రీ ఆపరేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్లో కార్డియాక్ చెకప్ అవన్నీ కూడా చేయించుకున్నాం హార్ట్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఎందుకంటే చాలామందికి హాస్పిటల్కి ఆపరేషన్కి వచ్చేదాకా వాళ్ళకి షుగర్ ఉందనో బీపీ ఉందనో తెలియదు అవన్నీ తెలుసుకుని దానికి కావాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మట్టుకు ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండి పేషెంట్ సేఫ్టీ అనేది ఫస్ట్ రూల్గా పెట్టుకోవాలి అది 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 పెట్టుకుంటే అంటే నేను నేను మా చాలామందితో అంటూ ఉంటాను ఒక పేషెంట్ పోయాడు అంటే హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం వన్ పర్సెంట్ డెత్ అంటే వంద కేసులు చేస్తే ఒక పేషెంట్ పోయాడు కానీ ఆ ఫ్యామిలీకి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెత్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ అది అందుకని అది దృష్టిలో పెట్టుకుని పేషెంట్ సేఫ్టీ ఫస్ట్ పెట్టుకుని చేస్తే మంచిదని చెప్పి నేను నేను అందరికీ చెప్తూ ఉంటాను మా డాక్టర్లు అందరికీ అలాగే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తా ఉంటాను ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా నేను విన్న ఒక కేసు చెప్తున్నాను సర్జరీ పరంగా అపెండిక్స్ తీయాలి అని చెప్పి అన్నారు అపెండిసైటిస్ అన్నారు అడ్మిట్ చేశారు ఓపెన్ చేశారు చేస్తే లోపలంతా బాగానే ఉంది అపెండిక్స్ కూడా బాగానే ఉంది క్లోజ్ చేసేస్తామని అన్నారు క్లోజ్ చేసేసి ఆ పేషెంట్ని పంపించేశారు కానీ ఆ పేషెంట్ నెలల దాకా లేవ లేకపోయారు వాళ్ళు ఓపెన్ చేసిన విధానం కానీ క్లోజ్ చేసిన విధానం కానీ అలాంటప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు ఆ పేషెంట్లు వాళ్ళు అన్యాయంగా అపెండిక్స్ అని అన్నారు కొంత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అపెండిక్స్ బాగుంది అని చెప్పడం అనేది అర్థం కాలేదు మాకు అసలు అది ఎందుకని అలాంటివి జరుగుతాయంట అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని సందేహ నివృత్తి కోసం అడుగుతున్నాను అండి అది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజున ఆపరేషన్ అపెండిక్స్ కోసం అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఓపెన్ చేస్తే అపెండిక్స్ బాగుందని చెప్పడానికి అవకాశం లేదండి ఎందుకంటే మనకున్న టెస్టులతో అన్ని రకాల టెస్టులతో అపెండిక్స్ ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేది లా బాస్తేనే ఆపరేషన్ అపెండిసైటిస్ కోసం ఆపరేషన్ చేస్తాం ఈ నెగిటివ్ లేపరాటమీ అంటాం దీన్ని ఈ నెగిటివ్ లేపరాటమీ పూర్వకాలంలో చాలా ఉండి మామూలు క్లినికల్గా ఎగ్జామిన్ చేసి ఇది అపెండిక్స్ అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ చేయాలని ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ అపెండిక్స్ నార్మల్గా ఉంటుంది అది చాలా జరిగాయండి మేము చదువుకున్న రోజుల్లో అట్లా కూడా లిల్లీ వైట్ అపెండిక్స్ అంటాం అంటే చక్కగా బాగుంది అనమాట లిల్లీ పూలాగా అది ఎందుకు జరిగాయంటే ఆ రోజుల్లో సిమ్టమ్స్ని బట్టి సైన్స్ని బట్టి చేసేవాడు కానీ ఇప్పుడు అవకాశం లేదండి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అపెండిసైటిస్ ఉంది అని ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో అవసరం అయితే సిటీ స్కాన్ తెలిస్తే తప్ప ఆపరేషన్ చేయండి అపెండిసైటిస్ ఇది మరి ఎప్పుడు జరిగిందో నాకు తెలియదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే క్లినికల్గానే చేసి ఉంటారు అప్పుడు ఇంకా అల్ట్రాసౌండ్ అయ్యింది లేదేమో కానీ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత ఏమి చేయకుండా క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత కాంప్లికేషన్ రావడం అనేది నేను అనుకోవటం ఆ పేషెంట్కి న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయేమో లేకపోతే లేక లేవ లేకపోవడం ఎన్ని జరగడం అనేది ఈ ఆపరేషన్కి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్ కాదండి ఇది విడిగా ఉండే ప్రాబ్లం వల్ల అలా అయి ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు మీరు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రకారం అయితే కార్పొరేట్ వైద్యం వచ్చిందని అన్నాం మనకి అసలు మామూలుగా మన భారతీయ ధర్మం ప్రకారం విద్య వైద్యం ఆహారం మూడింటినీ అమ్మకూడదు అనేది మన రూల్ అంటే అమ్మితే కనుక ఇట్లాగే ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతారని వేరే ఉద్దేశంగా అందుకని గవర్నమెంటే వాటిని అన్నింటినీ ఆర్గనైజ్ చేసేది సరే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ తక్కువ అవ్వడం అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ బాగా వచ్చాయి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఖర్చుతో కూడిన పని అది అంతే ఒప్పుకుంటాం మనం వాళ్ళ హైజీనిక్గా కానీ స్టాఫ్ కానీ అంతా అయితే వెళ్ళిన పేషెంట్కి వాళ్ళు కరెక్ట్ వైద్యం చేసి డబ్బులు ఎక్కువ పుచ్చుకున్నా తప్పు లేదు మనం మాట్లాడడానికి లేదు ఎందుకంటే మనం క్లెన్లీనెస్ కోసం అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనుకుందాం కానీ చచ్చిపోతాడు అని తెలిసిన పేషెంట్కి కూడా వైద్యం చేస్తున్నారు అనేది చాలామంది విపరీతంగా చెప్తున్నారు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఎందుకంటే డా
బుక్కి సరిపడ రాబడి సంపాదించుకునే పద్ధతిలో ఒకటండి చనిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది జరగదు ఎక్కడో కొంచెం ఆశ ఉంటే హార్ట్ కొట్టుకుంటూ ఉంటే లేదా లంగ్స్ కొట్టుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంట్లో ఎత్తు మీద పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు కానీ ఇదంతా కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయాలి వాళ్ళకి ముందు పేషెంట్ తాలూకు వాళ్ళకి పిలిచి బాబు తొంభై తొమ్మిది శాతం అయిపోయినట్టే కొంచెం ప్రాణం ఉంది ఇంకా ఏం చేద్దాం అంటే అని చెప్పాలి కానీ మేము వైద్యం చేస్తాం తగ్గిపోతుందని చెప్పే పద్ధతిలో చేయకూడదండి అటువంటి మోసాలు చేస్తే మాత్రం అటువంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మీద తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండవది అసలు ఆ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ రకంగా పెట్టారు ఒక ఒక వ్యక్తి లా లాభార్జన కోసం పెట్టాడా లేకపోతే మంచి వైద్యం అందించడానికి పెట్టాడా అని కూడా చూసుకుంటే రోగులు కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళటంలో కొంచెం తేడా ఉంటుంది అన్ని హాస్పిటల్స్కి ఒకే రకంగా వెళ్ళరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో కానీ విజయవాడలో కానీ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ పెట్టడానికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి ఒక దాకా ముప్పై నలభై కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అండి ఎక్విప్మెంట్తో సహా కలిపి దానికి సరిపడా ఆదాయం కూడా రావాలి ఈ మధ్యన ఒక నానుడు కూడా వచ్చిందండి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న సర్జన్లు డాక్టర్లకి నువ్వు నెలకి ఎంత రా ఆదాయం కావాలి అనే ఒక టార్గెట్ పెడుతున్నారు అటువంటి ఖచ్చితంగా తప్పండి ఎందుకంటే టార్గెట్ పెడితే వాళ్ళని పేషెంట్ లెక్క తీసుకొస్తారు పేషెంట్లు రావాలి కదా వాళ్ళ దేనికి అసలు అసలు పేషెంట్లు ఉండకూడదు అనేది మీ సిద్ధాంతం అవ్వాలి కూడా డాక్టర్ల పరంగా మేము అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అనేది లేకపోవటం మన దేశంలో చాలా ఒక ఇబ్బంది అండి కొన్ని విదేశాలతో కంపేర్ చేస్తే వైద్యం ఒక విధంగా వ్యాపారంగా అయిందని చెప్పాలి ఇక్కడ వ్యాపారంగా చేసింది కూడా ప్రభుత్వ బాధ్యత ఉంది దాంట్లో కూడా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మేము వైద్యం ఫ్రీగా చేస్తామని చెప్పి చేయట్ల అక్కడ చేసే వైద్యం కూడా చాలా నాశరకమైన వైద్యం జరుగుతుంది అందుకనే దాన్ని ఒక సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకుని మేము ఒక పాలసీ కూడా డెవలప్ చేసాం అందరికీ వైద్యం ఖర్చు తగ్గింపులో తగ్గింపులో ఎలా అందాలి అంటే వారికి అందుబాటులో వైద్యం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో కొంత మా లోక్సత్తా పార్టీ తరఫున కూడా తయారు చేసాం అది అది గవర్నమెంట్ కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది దాంతో ఏమిటంటే అవుట్ ఆఫ్ ది పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేషెంట్లకు తగ్గుతాయి ఒక రకమైన గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ లాగానే వస్తుంది అనమాట అది అది చేయగలిగే పద్ధతి ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఆరోగ్యం మీద మన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెడతానండి ఆ ఖర్చు పెట్టేది దీనికి ఫలితం రావట్లా ఖర్చు పెట్టేదంతా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ అక్కడ ఫలితం రావట్లా దాన్ని కొంచెం నిబద్ధతతో ఖర్చు పెట్టి ఇలా అందరికీ అన్వయింపజేయగలిగితే ఆ పాలసీ కూడా చాలా మంచి పాలసీ చేస్తే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం అది ఖచ్చితంగా దాన్ని ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటివి మనం ఇన్సూరెన్స్ అవి అంటారు కదా అది విదేశాలకి మనకి పోలిస్తే ఎలా ఉందండి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మన దేశంలో ఇంకా ఇప్పటికి కూడా పదిహేను ఇరవై శాతం మంది కన్నా ఎక్కువ మంది తీసుకో తీసుకోలేదండి ఎందుకంటే దాన్ని ప్రీమియంలు కూడా ఎక్కువే కట్టాలి ముఖ్యంగా పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఇన్సూరెన్స్ గురించి పెద్ద ఆలోచించ ఓన్లీ వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్ అంటే పట్టణాల్లో ఉండి ఎంప్లాయీస్గా పనిచేసే వాళ్ళు జీతం మీద ఆధారపడే వాళ్ళు ఎక్కువ కడుతున్నారు దీని గురించి సరే డబ్బులు బాగా ఉన్న వాళ్ళు కట్టుకుంటే కట్టుకుంటారు లేదా అవుట్ ఆఫ్ ది పాకెట్ ఎక్స్పెన్స్ అయినా వాళ్ళు పెట్టుకోగలరు వేయచ్చు ఇది ప్రస్తుతం ఎంప్లాయీస్ మాత్రం బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుంటే అది వస్తున్నాయి మొదట్లో ఇన్సూరెన్స్ రీఎంబర్స్ చేయటం అంటే ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వడం అనేది కొంచెం ఇబ్బంది ఉండి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు దీమా కానీ ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవటం ఎక్కువైన తర్వాత ఇబ్బంది లేకుండా సాధారణంగా అందరికీ డబ్బులు వస్తున్నాయండి ఇన్సూరెన్స్లో మిగతా దేశాల్లో అంటే ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో అక్కడ ఏంటంటే అది పూర్తిగా ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రైవేట్ కంపెనీల దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటారు ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలే హాస్పిటల్ అన్నింటినీ కూడా డిక్టేట్ చేస్తాయి ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలే పలానా ఆపరేషన్ ఇదిగో ఎంత అని వాళ్ళే ఫిక్స్ చేస్తారు ఫిక్స్ చేస్తారు అది పేషెంట్లకి నిప్ అనిపించదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కట్టేశారు వాళ్ళు హాస్పిటల్స్కి కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండోది ఏంటంటే పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి బాగా ఎక్కువ బాగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అది పూర్తిగా ఇన్సూరెన్స్ డామినేటెడ్ సొసైటీ అయిపోయింది అమెరికాలో ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాలు ఏంటంటే సగం ఇన్సూరెన్స్ సగం ఒకటి పాకెట్ అట్లా ఉన్నాయి రకరకాల సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లాండ్లో ఉందనుకోండి అంతా నేష
కాకపోతే లేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్న సదుపాయాలు తక్కువ కాబట్టి ఒక ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే ఒక ఆరు నెలలు ఆగాల్సి వస్తుంది ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ అయితే తప్ప దక్షిణ ఆపరేషన్ అంటే ఆగాల్సి వస్తుంది వెయిటింగ్లో ఉండిపోతుంది వెయిటింగ్లో ఉండిపోతుంది అట్లా ప్రతి సిస్టంలోనూ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయండి కానీ వీటిల్లో ఏది మనకి అనుకూలంగా ఉంది అనేది చూసుకుని మనం పెట్టుకుంటే మంచిదండి అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఇన్సూరెన్స్ అని అంటున్నారు ఇన్సూరెన్స్ దాంట్లో కానీ ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ వాళ్ళు మంచి ఉద్దేశంతో ప్రారంభించారని అనుకున్నాయి ఎట్లా జరిగినా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్న వాళ్ళని ఒక రకంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారని అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే రెండు వేలు ఖర్చు అయితే దానికి పాతిక వేల దాకా వాళ్ళు బిల్ వేసి పంపిస్తున్నారని అంటే కంపెనీలే కట్టచ్చు కానీ అనవసరమైన ఖర్చు పెడుతున్నారు అనేది కూడా ఒక మాట వినపడుతోంది దాన్ని ఎట్లా మరి మనం అధిగమించగలుగుతా అండి అధిగమించగలం అంటే ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి అందరూ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారు హెల్త్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ దాంట్లో రీఎంబర్స్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి కరెక్ట్గానే జరుగుతుంది హాస్పిటల్స్కి ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా ఈ ఇన్సూరెన్స్లో వచ్చే డబ్బులు అంతా కూడా వీళ్ళు అకౌంట్ ఫర్ చేసుకుని అకౌంట్లో చూపించాలి ఆ ట్యాక్స్ గిఫ్ట్స్ అన్నీ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి అందుకని చాలా సార్లు ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో ఉన్న అమౌంట్లో ఇంక్రీస్ చేస్తారండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా నేను జేబులోంచి ఖర్చు పెట్టి చేసుకునే ఆపరేషన్ ఇరవై ఐదు వేలు అవుతుంది అనుకుంటే ఇన్సూరెన్స్ చేసుకునే ముప్పై ఐదు వేలు అవుతుంది ఖర్చు నేను ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకి ఒక అంబుడ్స్మెన్గా కూడా పనిచేసేవాడిని ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిల్లులు వస్తే నా దగ్గరికి పంపించేవారు వెరిఫై ఇది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా ఎక్కువగా అంటే ఒక ట్రాన్స్లెప్టమీ ఆపరేషన్కి అరవై వేలు ఛార్జ్ చేశారు ఒకళ్ళు ఒక హాస్పిటల్లో అటువంటిప్పుడు మేము రిపోర్ట్ చేసాం ఇదంతా అవ్వదు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయండి ఇన్సూరెన్స్ని ఉన్నదాన్ని ఖచ్చితంగా కొంత ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంటుంది పెంచుతారు డాక్టర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టాలి కాబట్టి దాని మీద మిగతా అవుట్ ఆఫ్ ది పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో వాళ్ళు ఎంత చూపిస్తే అంతే అందుకని ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అందుకనే ఎంత కూడా స్టాండర్డైజ్ చేయాలి అంటే ఒక పద్ధతిగా చేస్తే కనుక వైద్యం అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుందని నిజంగా ఇప్పుడు అనారోగ్యం వస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ సరైన సిస్టమ్ లేకపోవడం వల్ల చేయించుకోలేకపోవడం క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ అందరూ అక్కడే ఉంటారు జనరల్గా మనకి కదండి అంటే వాళ్ళ ప్రాసెస్ వల్ల అలా ఉంటారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందన్న భయం సరిగ్గా చూస్తారో లేదో అన్న భయం దీంతో నలుగుతున్నారు ఎట్లాగైనా మధ్యలో పేషెంట్లు అనేవాళ్ళు మనకి ముఖ్యంగా ఇది కరోనా వచ్చినప్పుడు బిఫోర్ కరోనా ఆఫ్టర్ కరోనా అన్నట్టుగా చాలా వరకు చాలామంది రకరకాలుగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆర్థికంగా కూడా చితికిపోయారు దాని గురించి ఏమంటారు ఇప్పుడు కరోనా వచ్చినప్పుడు జరిగిన అంటే పేషెంట్లను జాయిన్ చేసుకోకపోవడం చాలా రకాలుగా అయింది అప్పుడు కరోనా వచ్చినప్పుడు అదొక విచిత్రమైన పరిస్థితిలో పడిందండి దేశం ఎందుకంటే అంతమంది పేషెంట్లకి వైద్యం చేసే సదుపాయం మన దేశంలో లేదు ఉదాహరణకు విజయవాడలో అని చెప్తాను కరోనా వచ్చిన మొదట్లో మొదటి ఫస్ట్ వేవ్లో రోజుకి వంద బెడ్లు కరోనా వాళ్ళకి కావాల్సి వస్తే అక్కడ బెడ్స్ లేవు బెడ్స్ లేవు చాలామంది చేర్చుకోవాలి పంపించారు బెడ్స్ ఉండటం అంటే మామూలుగా మంతాలు ఉండటం కాదు వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే నర్సులు డాక్టర్లు ఉండాలి ఆ పీపీఐ కిట్లు వేసుకుని ప్రొటెక్షన్ వేసుకుని ఉండాలి ఆ ఫెసిలిటీస్ మనకు అసలు మనం ఎప్పుడు అంత అవసరం వస్తుందని ఊహించలా మన దేశంలో ఆ తర్వాత మనం గేరప్ అయ్యి ఆ పీపీఐ కిట్లన్నీ తయారు చేయటం తర్వాత ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేసాం కానీ మనం అసలు మొదటి వేవ్లో మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం అండి వైద్యం చేయడానికి కూడా మా చాలా నిబద్ధత గల కొద్దిమంది వైద్యుల దగ్గరే జరిగింది అప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అని నేను అన్నా కానీ మందులు కూడా ఏమి లేవు దానికి అసలు ఏం జబ్బు తెలియదు ఏ మందులు వాడాలో తెలియదు రెమిడిసివిర్ ఇంజక్షన్లు అని ఆ రెమిడిసివిర్ ఇంజక్షన్ ఏమో లిమిటెడ్గా తయారయ్యాయి అప్పుడు వేరే జబ్బుల కోసం దీనికి ఇవ్వటం మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఒక్కొక్క ఆరు నుంచి పది ఇంజక్షన్ రెమిడిసివిర్ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టి దొరక్క పోయి అయిపోయాయి ఎక్కడ లేకుండా పోయింది బ్లాక్లు అమ్మటం జరిగింది అలాగే ట్రిజిమల్ జవాబ్ అని ఇంకొక ఇంజక్షన్ ఉంది అది వేరే కాంప్లికేషన్స్కి అంటే ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్కి వాడే జబ్బులకి వాడే మందు అది దీన్ని పనిచేస్తుంది లేదు తెలియదు కానీ ట్రైల్ ట్రైలు అప్పుడు అది ఒకటి పాతిక వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు కూడా అమ్మి చేశారండి అందుకని కరోనా ఆ విచిత్రకరమైన పరిస్థితులు మనం ఎప్పుడు అనూహ్యంగా అది ఊహించలేం ఊహించలేము దానికి మనకి అంటే ఆ ఒక ఎపిడమిక్ అలా వస్తుందని పాండమిక్ లాగా దాని మీద అవగాహన లేదు ఏమంది స్థితి తగ
పనిలే అయినప్పుడు ఈ సీరియస్ గా ఉన్న క్రిటికల్ గా ఉన్న పేషెంట్ నీకు మందులు ఏం పని చేయవని చెప్పడం కుదరదు కదా అందుకని వైద్యం చేయాలి ఆ వెంటిలేటర్ల మీద పెట్టడం తర్వాత సిటీ స్కాన్లు ఇవన్నీ కూడా ఒక విధంగా ఓవర్ కిల్ ఎక్కువ వాడాం అట్ని అన్నిటి నేను తప్పని పరిస్థితి తెలి తప్పనిసరి పరిస్థితి తెలియని పరిస్థితి జబ్బు గురించి చాలా ఖర్చు అయినాయి అండి ఒక్కొక్క పేషెంట్కి రోజుకి లక్ష రూపాయలు ఛార్జ్ చేసిన హాస్పిటల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ పది రోజులు హాస్పిటల్ ఉంటే పది లక్షలు పన్నెండు లక్షలు ఖర్చు అయిన పరిస్థితి తేరా చేస్తే పది రోజుల తర్వాత పేషెంట్ చనిపోయే పరిస్థితి కూడా ఉంది అప్పుడు ఫస్ట్ దీంట్లో పాండమిక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చాలా మంది చనిపోయారు కూడా మా డాక్టర్లు కూడా చాలా మంది చనిపోయారు ఎందుకంటే అవగాహన లేక జబ్బు గురించి అది కొంతమంది ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు అంటే హాస్పిటల్స్ న్యాచురల్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసి చాలా హాస్పిటల్లో ఈ రెమిడిసివిర్ ఇంజక్షన్లు బ్లాక్లో కొన్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చేవారు అది మామూలుగా నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఉండేది వీళ్ళు పది వేలు పది పది వేలు తీసుకొచ్చి పదిహేను వేలకి వీళ్ళకి అమ్మేవారు ఇట్లా ఇటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చినాయి అప్పుడు అది గవర్నమెంట్ కూడా చాలా నిస్సహాయమైన పరిస్థితిలో ఉంది అప్పుడు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఏమీ లేదు మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోదగిన విషయం ఏంటంటే ఇండియాలో మన దేశంలో తయారైన వ్యాక్సిన్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసినాయి అందుకనే ఈ రోజు కూడా చైనాలో రోజుకి ముప్పై వేలు ముప్పై వేలు చనిపోతామంటే మన దేశంలో కోవిడ్ని కంప్లీట్గా కంట్రోల్ చేయగలిగాం మనకున్న ఈ భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఇది కానీ సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్స్తో ప్ర దేశం మొత్తాన్ని ఇమ్యూనైజ్ చేయగలిగాం మనం అక్కడ చైనాలో ఇచ్చిన ఈ వ్యాక్సిన్స్ పనిచేయలే కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయి వాళ్ళకి అక్కడ ఏదో జబ్బులు అలాగే అమెరికాలో కూడా ఒక ఒక టైంలో ఈ ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ మీద పెద్ద దుమారం వచ్చింది అది పనిచేయట్లేదు అని చెప్పి కానీ భారతదేశంలో మాత్రం ఆ విషయంలో చాలా నిబద్ధతతో పనిచేశారు వ్యాక్సినేషన్ వెయిటింగ్లో కానీ అందరినీ ఆ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి వేయటం వల్లని మా అందరిని నమోదు చేసుకోవటం అంత పద్ధతులు అన్నీ బాగా జరిగినాయి అందుకనే ఈ రోజున ఈ థర్డ్ వేవ్ వచ్చేటప్పటికే చాలా తగ్గిపోయింది మన దగ్గర ఆ సీరియస్నెస్ తగ్గిపోయింది జబ్బు గురించి ఇప్పుడు అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లా కోవిడ్ అంటే నవ్వులాట అయిపోయింది అంటే అది ఆ పరిస్థితిలో భారతదేశంలో బాగా జరిగిందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మా డాక్టర్లు అందరూ కూడా చెప్పగలరు ఆ విషయం అది మంచి మాట ఇలా నిజంగా అదంటే అందరికి పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది అనేసరికి ఇప్పుడు అండి ఇంతవరకు మీతో సీరియస్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడేది కాసేపు అది పక్కన పెడతాను మీరు మామూలుగా అప్పుడు నేను అనుకోవడం మీరు ఎయిటీస్ లోకి వస్తున్నారా నేను కరెక్ట్ అన్నానా సెవెంటీ సిక్స్ అండి సెవెంటీ సిక్స్ పోని మీదంటే డాక్టర్లు ముఖ్యంగా మాకంటే కూడా డాక్టర్లకి జబ్బు వస్తే మేము అంటాం డాక్టర్ గారికి జబ్బు రావడం ఏంటి అంటాం జనరల్ గా మీరు మనుషులు అనుకో కదా మీరు దేవుళ్ళు అనుకుంటాం కాబట్టి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం అండి అంటే మీ అనుభవంలో ఇప్పుడు డాక్టర్లకి జబ్బు రాదు అనేది అది కరెక్ట్ కాదండి మేము అలా ఊహించేసుకుంటాం అంటే బాడీ ఎవరికైనా ఒకటే బాడీ తయారైనప్పుడు ఆ డాక్టర్ అవుతాడు లేకపోతే యాక్టర్ అవుతాడు అలా అనుకోలేకపోతాం అది లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యాక్టివ్గా ఉంటూ ఇప్పుడు మన మన పూర్వీకులు అంటే మనం మన మూడు నాలుగు తరాల ముందు వాళ్ళు నెయ్యి చేతులు ఎలా పోసుకుని తీ తాగేవారు అటువంటి వాళ్ళు జబ్బులు రాకుండా డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు బతికేశారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్స్ తక్కువ అయినా కూడా తక్కువ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఈ లైఫ్ స్టైల్ వ్యాధులతో ఎక్కువ మంది చచ్చిపోయేవారు కాదు అప్పుడు ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్లో వచ్చిన మార్పులతో ఆహారం మంచిది దొరుకుతుంది హై క్యాలరీ డైట్ దొరుకుతుంది హై క్యాలరీ డైట్ అని కానీ దాంట్లో ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాటితో వచ్చే జబ్బులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు యువతలో ఖచ్చితంగా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే తీసుకునే ఆహారం మీద జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పి పిజ్జాలు బర్గర్లు తింటే దాంట్లో ఈ సాల్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ముందు అసలు అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం రెండోది షుగర్ ఎక్కువ వాడేస్తున్నాం అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం రెండోది ఈ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అందరు శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవటం వలన ఈరోజు యువతలో ఒబీసిటీ బాగా ఎక్కువ చూస్తున్నాం అండి అదే సమయంలో వాళ్ళలో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది లేకుండా పోతాండి కదలకుండా కూర్చుంటారు టీవీ ముందు కూర్చుంటారు ఆ టీవీ కూడా లేకపోతే ఫోన్ ముచ్చు కూర్చుంటారు ఈ లైఫ్ స్టైల్ మార్పు మాత్రం రావాలండి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏ రకమైన మామూలుగా శారీరకంగా కష్టపడి పనిచేసే
ప్రతిరోజు ఒక గంట వ్యాయామానికి ఖర్చు పెట్టాలి ఖచ్చితంగా అలా చేయగలిగితే మీ ఆహారం మీద మీరు నిబద్ధతతో చేసుకోగలిగితే లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకుని ఉంచితే ఖచ్చితంగా జీవితం ఎక్కువ కాలం బతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా 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 అదే ఇప్పుడు మీరు చదువుకున్నప్పుడైనా మేము చదువుకున్నప్పుడైనా సరే స్కూల్స్లో గేమ్స్ ఉండేవి మనకి గేమ్స్ పీరియడ్స్ కూడా కంపల్సరీగా ఉండేవి ఇప్పుడు అది కూడా స్కూల్స్ లో వాళ్ళకి స్కూల్స్ లో గేమ్స్ ఉంటాం కాదు గ్రౌండే ఉంటాం గ్రౌండ్ లేదు చోటే లేదు అసలు కూర్చోవడానికి గదుల్లో స్కూల్స్ పెడుతున్నారు రెండోది ఏంటంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అని అంటాం ఇప్పుడు డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ రక్తపోటును మధుమేహం ఇవి రెండు చాప కింద నీరులాగా అలా అలా పెరిగిపోతున్నాయండి మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఇప్పుడు నలభై శాతం మందికి డయాబెటీస్ ఉంటుంది అది చాలా మందికి ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు అలాగే రక్తపోటు కూడా ఉన్నట్టు తెలియదు వాళ్ళు మామూలుగా తిరిగేస్తా ఉంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో ఒక ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు పరిచయం చేసుకుంటేనే తెలుస్తుంది అది అప్పటికే బాగా ఎక్కువగా ఉండి ఉంటుంది దాని మూలన ఈ మనకి ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి లేకపోతే ఒక జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే వైద్యం చేసుకోవడానికి వెళ్తాం ఈ ఈ జబ్బుల మూలన ఏమీ లేకపోయేటప్పుడు ఎవరు వైద్యానికి వెళ్ళరు తెలియదు కదా వెంటనే తెలియదు కాబట్టి కానీ అప్పటికే లోపల డ్యామేజ్ జరిగిపోతా ఉంటుంది ఈ రెండు జబ్బుల మూలన శరీరంలో ముఖ్యమైన మగలైన హార్ట్ కానీ కిడ్నీలు కానీ అలాగే రక్తనాళాలు కానీ దెబ్బతినే జబ్బులు రక్తనాళాలు దెబ్బ దెబ్బతింటాం అంటే కన్ను దగ్గర నుంచి కాలు దాకా అన్ని చోట్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అది కాబట్టి ఈ డిసీజెస్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఆ కంట్రోల్ చేసుకోవటంలోనే ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆహార పలవాట్లు ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఉంటాయి తర్వాత రొటీన్ చెకప్స్ రొటీన్ చెకప్స్ అనేది మన దేశంలో అసలు అలవాటే లేదు మిగతా దేశాల్లో అయితే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో అయితే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ లాంటి దేశాల్లో అయితే నలభై సంవత్సరాలు దాటగానే వాళ్ళ సిటిజన్స్ అందరికీ ఉత్తరం వస్తుంది నీ ఏజ్ నలభై దాటింది నువ్వు ఇగో ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి అని చెప్పి అలాగే యాభై సంవత్సరాలు దాటితే ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలని వస్తుంది కొలానిక్ క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ కూడా స్క్రీనింగ్స్ జరుగుతాయండి అమెరికాలో అయితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలన్నీ ఇన్సిస్ట్ చేస్తాయి నువ్వు ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి అని చెప్పి అట్లా ఆ ఇన్స్ ఆ ఇన్సిస్టెన్స్ కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ కానీ మన వాళ్ళకి లేకపోవడంతో టెస్ట్లు చేయించుకోలేండి అసలు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి కూడా నాకు ఇప్పుడు దాకా ఏమీ జబ్బు లేదండి అంటారు పరిస్థితి చేస్తే షుగర్ ఉంటుంది బీపీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి అలా బతికేస్తున్నారు కానీ దాని మూలన చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి రెండోది జన్యు పరంగా కూడా ఇది మన దేశంలో ఇప్పుడు అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఈ మా రిలేటెడ్ మ్యారేజెస్ అంటే మ్యాన్ రకాలు అవి చేసుకోవటం ఒక ఫ్యామిలీలో మా మాకు తెలిసిన ఒక పూజారుల ఫ్యామిలీ ఉంది ఆ ఫ్యామిలీలో నూటికి నూరు శాతం మందికి డయాబెటీస్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లోనే చాలా ఎర్లీ ఏజ్లో చచ్చిపోతున్నారు అవరు ఏదో కాంప్లికేషన్ వచ్చి ఈ రోజున ముప్పై సంవత్సరాలకి షుగర్ బీపీ చూడటం పెద్ద విశేషంగా అనిపిస్తుంది చాలా తక్కువగా ఎక్కువ మందికి వస్తున్నాయి అట్లా కాబట్టి ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మాత్రం చేసుకోవాలండి దాంతోపాటు ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి తప్పకుండా అందరూ ఏదో ఒక విధమైన ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అదొకటి ఒక ఆట ఆడటం లేకపోతే రన్నింగ్ చేయటం వాకింగ్ చేయటం యోగా ఎక్సర్సైజ్ అంటే కొంతవరకే పనిచేస్తుంది అది ఇంట మీరు ఇంట్లో రూమ్లో కూర్చుని యోగా చేస్తే కొంతవరకే పనిచేస్తుంది ఏ ఎక్సర్సైజ్ అయినా అవుట్డోర్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే చాలా మంచిదండి అది తప్పకుండా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది మనసు కూడా చాలా హాయిగా ఉంటుంది కదా గాలిలోకి వెళ్తే కనుక అయితే ఇప్పుడు మీరు డయాబెటీస్ అన్నారు కాబట్టి ఈ మధ్యన తరచుగా మనకి పేపర్లలో వస్తున్న ఆర్టికల్స్లో డయాబెటీస్ ఫార్మా వాళ్ళు చేస్తున్నది ఇదంతా ఈ మందులది అని అంటున్నారు అదొక మాఫియా లాగా ఉంది అని అంటున్నారు అది నిజం అంటారంటే ఇప్పుడు మందులు వాడుతున్నా కంట్రోల్లోకి రావట్లేదు అంటే కనీసం స్టేబుల్గా ఉండట్లేదు ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు కదా మన ఈ మధ్యన ఇండియా టుడే వాళ్ళు కానీ హిందూ వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా రాసింది మనకి షుగర్ లెవెల్స్ కూడా వీళ్ళు ఉండగలిసిన దానికంటే తక్కువ చూపించి ఇంత ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని సర్వే చెప్తోంది అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నమ్మాలో నమ్మకూడదు తెలియట్లా అంటే జరుగుతున్న మాట ఎంత ఇప్పుడు షుగర్ మామూలుగా అయితే ఫాస్టింగ్ అంటే ఏమి తినకుండా ఉన్నప్పుడు అయితే నూట ఇరవై దాకా నార్మల్ అంటాం తిన్న తర్వాత అయితే నూట యాభై నూట అరవై దాకా నార్మల్ అంటాం దాన్ని నిమ్మల మీదుగా కిందకి తగ్గించుతున్నారు అని ఒక నాన్నడు వచ్చింది అవునండి ఇదేంటంటే ఎక్కువ మందిని ఆ రేంజ్లోకి తీసుకురావడానికి మందులు వాడేది చేయటానికి కానీ డయాబెటీస
ఎందుకంటే నూట అరవై బై ఎనభై రక్తపోటు నార్మల్ అనుకుంటే మేము యాక్చువల్గా నూట నలభై తొంభై దాకా నార్మల్గానే భావిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని కానీ అమె ఇది అమెరికాలో స్టార్ట్ అయిందని చెప్పాలంటే అలాగే కొలెస్ట్రాల్ ఈ మూడు విషయాల్లో మెడికల్ కంపెనీస్ చేసేది కొంత ఉందండి కొలెస్ట్రాల్ విషయంలో మాత్రం మెడికల్ కంపెనీస్ చాలా దారుణాలు చేశాయని అమెరికన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళే ఒక నివేదిక సమర్పించారు కొలెస్ట్రాల్ రెండు వందలు ఉంటే అది ఎక్కువ కాదు దాని మూలన ఏమి జబ్బు రాదు మీ బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మీ బ్రెయిన్ అంతా కొలెస్ట్రాలే అని కొత్తగా వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ స్టాటిన్స్ వాడటం అనేది తగ్గించారండి ఒక ఒక మాట కూడా అన్నారు స్టాటిన్స్ హెస్ బికమ్ ఏ మల్టీ బిలియన్ స్కామ్ అని ఆ స్టాటిన్స్ వాడకం ఆ మెడికల్ కంపెనీసే చేసినాయి అని ఒక అంటం జరిగింది వాళ్ళది స్టాటిన్స్కి రోల్ కొంతవరకే ఉంది నిజంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటే తగ్గించడానికి స్టాటిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ అమెరికాలో ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే నలభై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వాడు స్టాటిన్ వాడాలి తప్పకుండా వేసుకోవాలి అని ప్రతి వాళ్ళు స్టాటిన్ వాడేవారు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు వాడారు అట్లా దాని మూలం వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అసలు ఒక డ్రగ్గింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఏ మందు వేసుకున్నా కాంప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి దానికి కాబట్టి ఈ స్టాటిన్స్ వాడకం ఒకటి తగ్గించాలండి అలాగే డయాబెటీస్ రేంజ్ ఇప్పుడు ఓకే నూట యాభై నూట అరవై దాకా ఉంటే పర్వాలేదు అనుకుంటే అది ఒకటి స్టాండర్డైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు దీనికి అంతా మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ కావాలండి ఇది మన డాక్టర్ హెగ్డే అని ఒక ఆయన ఉన్నారు మణిపాల్ ఆయన ఆయన చెప్పేది అయితే అది ముందు వాడక్కర్లేదు ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంకో రకంగా చెప్తారు ఆయన అదేంటంటే అది ఒక జబ్బుగా దాన్ని రిగ్నైజ్ చేసి కాంప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడే వాడటం కాకుండా డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అండి డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ అది ఎంత కంట్రోల్ అంటే మీరు లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కొంత కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా కదండి అవి మెయిన్ మెడిసిన్ కంటే కూడా ఇప్పుడు మన దేశంలో మాక్సిమం డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఫుడ్ ఫుడ్ దాంట్లో మనం వాడే ఎక్సెసివ్ సాల్ట్ షుగర్ అండి ఈ రెండింటి మూలన చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మనకి మనకి సాల్ట్ అనేది రోజుకి ఒక ఐదు గ్రాములు కావాలి మన బాడీకి కానీ మనం ఒక కూరలోనే ఐదు పది గ్రాములు ఉన్న సాల్ట్ వాడతాం మనం పైగా ఆవకాయ పచ్చళ్ళు వాటిలో సాల్ట్ ఎక్కువ తర్వాత ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ లో సాల్ట్ చిప్స్ కానీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కానీ వాటిలో బాగా సాల్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఏంటి పిల్లలు సాధారణంగా పన్నెండు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల పిల్లలు ఈ బయట ఫుడ్కి అలవాటు పడి రోజుకి నలభై నుంచి యాభై గ్రాములు సాల్ట్ తింటున్నారండి టూ మచ్ కదా అలాగే షుగర్ మనకి స్వీట్ టూత్ అంటే మనం మనం ఎక్కువగా భారతీయులు అంతా కూడా షుగర్తో ఎక్కువ చేసే తింటాం అలవాటు స్వీట్స్ తింటాం అనేది అది కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి ఈ రెండు కూడా ఖచ్చితంగా తగ్గించాల్సిన అవసరం తర్వాత మీరు అంటే ఇప్పుడు విజయవాడలో మీరు ఫస్ట్ జనరేషన్లో వచ్చిన డాక్టర్లు అలాగే ఫస్ట్ మీరు తీసుకొచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ ఏమిటండి మీ హాస్పిటల్లో విజయవాడలో ఫస్ట్ తీసుకొచ్చినవి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో నేను మా హాస్పిటల్లో ఎండోస్కోపీ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చానండి ఫస్ట్ మీరే ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్యాస్ట్రోస్కోపీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత కొరోనోస్కోపీ ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడే కదండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఫస్ట్ అది ఓకే ఆ రోజుల్లో ఒక ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఫస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో కూడా ఒకే ఎక్విప్మెంట్ ఉస్మానియాలో ఉండేదండి డాక్టర్ హబీబుల్లా అని అక్కడ మెడికల్ గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ ఉండేవారు ఆయన వచ్చిన ఆ ఎక్విప్మెంట్ చూశారు చూసి ఏమైనా మాకు రష్యన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నీది బాగుంది ఇది జాపనీస్ ఎక్విప్మెంట్ అని చెప్పి అన్నారు అది ఫస్ట్ హ్యాండ్ అక్కడ హబీబుల్లా గారి దగ్గర గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రష్యన్ గ్యాస్ట్రోస్ నేను సెకండ్ అండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఫస్ట్ అసలు నేను నా దగ్గరికి వచ్చి చాలామంది సర్జన్స్ విషయం చూసి నేర్చుకున్నారు కూడా అది ఎనభై మూడులో చేసామండి అలాగే తొంభై మూడులో ఫస్ట్ సిటీ స్కాన్ విజయవాడలో స్టార్ట్ చేసింది కూడా మేమే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఈ గ్యాస్ట్రోస్కోపీ ఏమో మా హాస్పిటల్లో నేనే పెట్టాను ఈ నైన్టీ త్రీలో సిటీ స్కాన్స్ మాత్రం ఇక్కడ రాయమండ్రిలోనూ స్టార్ట్ చేసాము అది గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కలిసి స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది కోర్టులో పెట్టుబడి కావాలి దానికి అందుకని జపాన్ నుంచి అప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత అది రావటం వలన ఒకటి చెప్పగలను ఖచ్చితంగా విజయవాడకి ఈ 
సూపర్ స్పెషలిస్ట్ రావడం కూడా మొదలైంది న్యూరో సర్జన్స్ కానీ కార్డియాలజిస్ట్ కానీ వాళ్ళకి అవసరం అది న్యూరో సర్జన్ న్యూరో సర్జన్స్ అది లేకపోతే పనిజారు ఏమైనా సిటీ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ లేకపోతే అలా క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయిందని విజయవాడలో ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రతి హాస్పిటల్ నేను ఎయిటీ త్రీ లో గ్యాస్ట్రోస్కోపీ పెట్టినప్పుడు కాస్ట్ అందరూ ఎక్కడ లేదండి హైదరాబాద్ లో ఒక యూనిట్ ఉండేది అంతే అది ఒక ప్లస్ మీ కెరీర్ లో ఒక మైల్ స్టోన్ నా ప్రాక్టీస్ లో కూడా నాకు చాలా సంతోషం కలిగిన విషయం అది మనం కూడా ఒక మంచి చేయగలిగాము అనేది మీ దగ్గరికి చాలా మంది వస్తారు ప్రముఖులు అందరూ ఎవరైనా మా పాపులర్ వాళ్ళకి మీ దగ్గర సర్జరీలు చేశారా మీకు గుర్తున్నంత వరకు ఈ ప్రముఖులు వీళ్ళు అని చాలా మంది చేసామండి అంటే ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇలాంటి చేసాం మా ఇక్కడ బెజవాడ ఎమ్మెల్యేలకి అందరికీ నేను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాడిని నెహ్రూ ఫ్యామిలీ అందరికీ నేను ఆపరేషన్లు కూడా చేశాను అలాగే అడుచుమిల్లి జయప్రకాష్కి ఆపరేషన్లు చేశాను తర్వాత మిని మినిస్టర్లో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు మినిస్టర్లకు ఆపరేషన్లు చేయడం జరిగింది వసంత నాగేశ్వరరావు గారికి ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చాను నేను చాలామంది ప్రముఖులు నేనంటే దాన్ని ఒక పెద్ద డిఫరెంట్గా నేను ఇప్పుడు మీరు అనుకోలేదు మేము ఊరికి అనుకుంటాం అంతే అంతకంటే ఏం లేదు ఇంకా అదర్ ఫీల్డ్స్లో ఎవరికైనా కూడా నాకు ఎక్కువగా సామాన్యులు నా దగ్గరికి వస్తే చాలా సంతోషిస్తానండి ప్రముఖులు ఎందుకంటే ప్రముఖులతో ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి కరెక్ట్ అయ్యండి అన్నమాట సామాన్యులు అయితే మీకు హాయిగా అయిపోతుంది మేము ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఏంటంటే మేము నైన్టీన్ ఎయిటీలో మా రోటరీ క్లబ్ తరఫున ఐ ఆపరేషన్స్ చేసేవాళ్ళం ఫ్రీగా క్యాంప్ పెట్టి డాక్టర్ వికే రాజు అని వెస్ట్ వర్జీనియా నుంచి వచ్చి ఆయన చేసేవారు ఆయన రెండు కంటైనర్ల లోడ్స్తో సామాన్లు తీసుకొచ్చేవారు ఎక్విప్మెంట్ కానీ మందులు కానీ ఆ సందర్భంగా ఫస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో మా హాస్పిటల్లో కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేశాడు ఆయన ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అసలు మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేదు అది ఆ కార్నియాలు కూడా ఐబాల్స్ దొరకపోతే శ్రీలంక నుంచి ఒక మనిషిని పంపించి మా రొటీన్ని తెప్పించి అది మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో జారాలి మనకి కొలంబో నుంచి మెడ్రాసు ఫ్లైట్లో వచ్చి అక్కడి నుంచి మెయిల్లో వస్తే తెల్లారుజామకి వచ్చేది తెల్లారుజామ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేసేవారు నాలుగు ఐబాల్స్ వస్తే నలుగురికి చేసేవారు అది మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా విజయవంతంగా చేసామండి ఫస్ట్ టైం పేపర్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా ప్రామినెంట్గా వచ్చింది అలాగే కోనేరు రంగారావు గారిని మినిస్టర్ గారు ఉండేవారు కోనేరు రంగారావు గారి మనం వారికి కంజెంటల్ క్యాటరాక్ట్స్ అంటే ఆ పుట్టుకతోనే క్యాటరాక్ట్స్తో పుట్టేసింది చిన్న పిల్ల ఓకే రెండు నెలల పాపం తీసుకొస్తే అక్కడ మా క్యాంప్లో డాక్టర్ వికే రాజు గారు అది ఆక్యుటోమ్ అనే స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా చేసి అది చాలా విజయవంతంగా చేశారు రంగారావు నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాడు గంట గంట తర్వాత చూస్తే కళ్ళల్లో సుఖలాలు లేవు అది చాలా రిమార్కబుల్ ఇదండి ఆ ఆపరేషన్ చేసి ఐసైట్ ఇచ్చిన పేషెంట్స్ అంటే కలజనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అదే వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంతమంది అది ఒకటి చాలా మంచి సర్వీస్ మేము భావించాం పైసా ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర తీసుకోకుండా మా రోటరీ క్లబ్ తరఫునే అంతా ఖర్చు పెట్టి చేసామండి నా ఐదు సంవత్సరాలు చేసాం చేసిన తర్వాత ఆ వికే రాజు గారు ఇప్పుడు గౌతమి హాస్పిటల్ అని రాజమండ్రిలో పెట్టారు పెద్ద ఐ హాస్పిటల్లో చాలా అది చాలా గ్రేట్ అయ్యేది తర్వాత మీరు మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కూడా లిటరీ ఫీల్డ్ వాళ్ళతో మీకు సంబంధాలు ఉన్నాయి రాఘవాచారి గారు లాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు మీకు ఇలాంటి అంటే ఈ అభిలాష ఎలా మామూలుగా డాక్టర్లు అంటే కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా పోలీసులు కానీ డాక్టర్లు కానీ వాళ్ళు కన్ దాని మీదే కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటారు అని మాకు మాకు ఒక భావన ఉంటుంది ఈ ఫీల్డ్లో మీరు నవోదయ రామ్మోహన్ రావు గారు కానీ మీ అందరు కలుస్తూ ఉండేవారు నవోదయ రామ్మోహన్ రావు గారు వాళ్ళంతా పుస్తకాలు పబ్లిషర్స్గా బాగా నాకు పుస్తకాలు చదవటం ఇష్టం సాహిత్యం అంటే ఇష్టం రాఘవాచారి గారు నాకు చాలా మంచి స్నేహితుడు అలాగే మీ నాన్నగారు ఉషశ్రీ గారు ఇలా చాలామంది రేడియో వాళ్ళతో కానీ తర్వాత ఈ నాటక కళలతో వాళ్ళతో కానీ అందరికీ బాగా సంబంధాలు ఉన్న వ్యక్తి నేను అట్లాగే నేను ఆంధ్ర నాటక కళా సమితి అనేదానికి ఈ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేనే ఆంధ్ర ప్రెసిడెంట్ని మా వ్యవస్థాపకుడు కర్ణాటక లక్ష్మీ నరసయ్య గారు చనిపోయాడు అయినా కూడా ఏదో యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం అలా అంటే వాటి మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఎన్నో అడుగుతూ ఉండేవాడిని తర్వాత నేను రాఘవాచారి గారు తెలిసి చాలా సభల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసాం చాలా చోట్ల సరే మీ నాన్నగారు నాకు మంచి మిత్రుడు ఎందుకంటే రే రోగిగా నాకు పరిచయం అయినా కూడా చాలా ఉషశ్రీ గారు అంటే నాకు మంచి మంచి భావం ఉండేది ఆయన ధర్మ సందేహాలు అని వినటం కానీ తర్వాత రేడియోలో పని ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా నాకు బాగా దగ్గరగా ఉండేవారండి 
ఈ రేడియో ఆల్ ఇండియా రేడియో డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆ సందర్భం ఆ సత్సంబంధాలు అట్టాగే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి మీకు ఉండే ఇంట్రెస్ట్ వల్ల ఇంట్రెస్ట్ వల్ల సార్ ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ గా చెప్పారు మీరు అలాగే రోటరీ క్లబ్ అన్నీ అయ్యాయి మీరు లోక్ సత్తా పార్టీలో కూడా జాయిన్ అయ్యానని చెప్పారు లోక్ సత్తా పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం అంటే ముందు సంతకం పెట్టి పార్టీకి అప్లికేషన్ పెట్టిన నలభై ఎనిమిదిలో నేను ఒకనండి ఫౌండర్స్ అనమాట జయప్రకాశ్ నారాయణ గారితో పాటు అలాగే డివిఎస్ వర్మ గారు ఒక ఆయన ఉండే వాళ్ళు తనకి ఆయన ఇంకా కొంతమంది పార్టీ పెట్టాలి అని చెప్పి అంతకుముందు లోక్ సత్తా సర్ దీంట్లో సంస్థలో ఉండేవాళ్ళం పార్టీ పెట్టాలి అని చెప్పి నేను పచ్చకంగా జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి మీద ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి పెట్టించాను ఎందుకంటే మా ఎలక్షన్ వాచ్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంటర్వ్యూలు చేసేటప్పుడు చాలామంది అడిగేవారు ఏమండి నలుగురు అభ్యర్థులను కూర్చోబెట్టారు నలుగురులో ఉన్న లోటుపాట్లు మనకు చూపిస్తున్నారు అందరూ ఎదో ఇటు ఒక ఆయన ఇస్తే కదండి అందరూ ఎదో లేదు ఎవరికి ఎవరండి ఓటు అన్నాడు సమాధానం లేదు సమాధానం లేదు అందుకని ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మనం చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి జయప్రకాశ్ నారాయణ గారితో గట్టిగా వాదించి పార్టీ పెట్టించాను అందుకని పార్టీ ఎన్ కార్పొరేషన్లో కూడా నేను సంతకం పెట్టి పార్టీ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నాను తర్వాత అన్ని లెవెల్స్లోనూ పార్టీలో పనిచేశాను తర్వాత రెండు ఎలక్షన్స్లో నేనే ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ బీ ఫార్మ్స్ అని ఇవ్వటం కూడా జరిగింది ఇక కొంతకాలం అయిన తర్వాత నేను స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా చేసిన తర్వాత కూడా మా నేను ఒక రూల్ పెట్టుకున్నానండి జెపి గారు కూడా పెట్టాము ఆయన నేను కూడా చెప్పి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అందరూ రిటైర్ అవ్వాలి అని మీ అందరు మీరు సెల్ఫ్గా పెట్టుకునేది మొన్న జేపీ గారు ఎక్కడ కలిసినప్పుడు అన్నారు డాక్టర్ గారు మీరు పెట్టిన రూల్ ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు నాకు టైం ఉందని ఆయనకి ఇంకా అంటే అంటే జోకులు అవి చెప్తున్నాను నా ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళ కన్నా వాళ్ళ సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడంలో చిన్నవాళ్ళు ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకోవాలి అనేది మా ఉద్దేశం ఉండాలి లోక్సత్తా పార్టీ ఐడియల్స్లో అది ఒకటి ఎనభై సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు వచ్చిన మేమే పట్టుకుని ఆలాడతామని కాకుండా చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకోవాలి అని చెప్పి సలహాలు ఇస్తూ ఉండాలి అది చేసినంత వరకు బాగానే చేసాం కానీ ఈ ఎలక్షన్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి మేము విఫలం అయ్యామండి ఎందుకంటే మా పాలసీ ప్రకారం మేము డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు మంది ఇవ్వకూడదు ఎవరిని లో ప్రభావాలు పెట్టకూడదు అనే దాంతో వెళ్ళేటప్పటికి ఓటర్స్ దగ్గర నుంచి స్పందన తక్కువగా వచ్చింది ఫస్ట్ టైం బాగానే వచ్చారు కానీ తర్వాత తర్వాత ఇంకా తగ్గిపోయిందండి ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు డబ్బులు విచ్చలు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి వస్తాను కాబట్టి అందుకనే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాజకీయాల్లో కొంత విరామం ఇచ్చాము చూడాలి ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో అది కానీ కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా లోక్సత్తా పార్టీలో ఉండి అదే భావజాలంతో పనిచేస్తున్న కులాలు చాలామంది ఉన్నారండి రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఇంకా ఆశతోనే ఉన్నారు మేము వచ్చే ఎలక్షన్లో ఆ తర్వాత కొంచెం మార్పు వస్తుంది ప్రజల్లో అని చెప్పి చూద్దాం రాజకీయంగా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉండాలి అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ప్రజలకి చైతన్యం కలిగించాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం ఉండదు అసలు కావాలి ఇప్పుడు మీరంటే మొన్న మేము జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారిని కూడా ఇదే ప్రశ్నించాను ఇప్పుడు మనకి పాత లో జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ఉన్నారు జనతా పార్టీ ఆయన ఆయన కష్టపడ్డారు జనతా పార్టీ పెట్టించారు చాలా బాగుంది మనం అనుకునే లోపలే గవర్నమెంట్ పడిపోయి ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ కలెక్టర్గా పనిచేసిన విజయవాడ కలెక్టర్ అంటే కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేసిన ఏవీఎస్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రయత్నించారు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ప్రయత్నించారు ఇప్పుడు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇంత మంచి ఇంటలెక్చువల్స్ ఇప్పుడు మీరందరూ డాక్టర్లు మీరు నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు ఒక మంచి మోటివ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఎదగలే అంటే ఎదగడం అంటే పొలిటికల్గా పైకి రాలేకపోయినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందండి కొంత నిస్పృహ కలుగుతుందండి కానీ మళ్ళీ కారణాలు కనుక విశ్లేషిస్తే మన తప్పు లేదు మనం చేయాల్సిన పని మనం చేసాం మన కృషి మనం చేసాం ప్రజల నుంచి స్పందన రాకపోవడానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలామంది ప్రజల్లో ఏంటంటే అండి ఏ పని చేసినా కూడా నాకేంటి అనే ఒక ప్రశ్న వాళ్ళు ఎదుర్కోగలుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఎలక్షన్లో ఆ రోజున ఎలక్షన్ రోజునిచ్చే రెండు వేలు మూడు వేల రూపాయలు ఎక్కువగా కనపడతా ఉంది ఎవడైతే మనకేముందో ఆడు ఆడు తర్వాత ఆడు సంపాదించుకుంటారు కదా డబ్బులు మనం ఇప్పుడు తీసుకుందాం అనే పద్ధతిలోకి మోరల్గా ఒక రకమైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయారంతా ప్రజలంతా కూడా చాలామంది నేను దాంట్లో మళ్ళీ ప్రజల్లో డిస్క్రిమినేట్ చేయట్లో చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు డబ్బులు వాళ్ళు డబ్బులు నాకు తెలిసి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారండి ఎలక్షన్స్లో కాబట్టి ఆ మోరల్ డిగ్రేషన్ ఒకటి వచ్చిందండి దాంతో మనం ఈ మోరల్ డిగ్రేషన్లో మనం
అందుకని సరే కొన్ని రోజులు ఆగుదాం చూద్దాం ప్రజలు మార్పు వస్తున్నాయేమో అంటే ఈ అవినీతి లంచగొండితనం తప్పుడు పనులు అన్నీ కూడా ఒక పరాకాష్ట్కి వెళ్తే అప్పుడన్నా ప్రజలకు ఏమైనా అవకాశం వస్తుందేమో అని ఆశిస్తున్నాం అండి అది వస్తే మాత్రం తప్పకుండా లోక్సత్తా లాంటి పార్టీలు లోక్సత్తా కానీ ఇంకా మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ అవసరం చాలా ఉందండి అది ఎప్పటికప్పుడు ఒక మోరల్ వాచ్ డాగ్గా ఉండి ప్రజలకి తెలియజేయటానికి కొన్ని సంస్థలు ఉండాలి ఇటువంటి అవసరం ఉంది అది జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కూడా ఒక మాట అన్నారు నాకు బాగా గుర్తుంది మనం వాళ్ళందరూ అందరి దగ్గర అంటే ఇలా ఒకరోజు ఇచ్చే రెండు వేల కోసం కాకుండా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఎదిగేలాగా మనం తయారు చేయాలి అనే మాట అన్నారు ఆయన అయితే ఆ రోజు కోసం అందరం తప్పనిసరిగా ఎదురు చూడాల్సిందే అది ఒక మంచి ఆలోచనతోటే ఉంది కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆ మనకి ఎలాగో తర్వాత చేయరు ఈ రోజు ఇచ్చే ఐదు వేలు తీసుకుంటే నయం కదా అనే స్థితికి వాళ్ళు దిగి దిగిపోయారు వైద్య రంగంలో ప్రక్షాళన అనేది అంటే ప్రక్షాళన అనే మాట మరి పెద్ద మాట అండి అది చేయడం కష్టం అది ఇండివిజువల్గా ఒకళ్ళు చేసే పని కాదు అది సిస్టంలో రావాలి మార్పు వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వాళ్ళకి కూడా ఉండాలి వ్యక్తిగతం అని మాట వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంటే వ్యక్తుల్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటారో మీకు తెలుసు కదా మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు చెడు వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు నిర్లిప్తత ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు పట్టించుకున్న వాళ్ళు అసలు ఏదో జరిగిపోతుంది అయిపోతుంది లేని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అది ఒక పెద్ద ఇబ్బంది అండి మనకి దాంతో కంపేర్ చేస్తే మంచి ఉద్దేశంతో ఉండే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు తక్కువ తగ్గిపోతారు కాబట్టి ప్రక్షాళన అనేది ఒక సిస్టమ్ గురించి ప్రక్షాళన చేయాలి అంటే ప్రభుత్వం తప్పకుండా దాంట్లో పాత్ర వహించాలి దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు అసలు ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చింది అంటే దానికి మే అదే కూడా మేమే కారణం అప్పుడు డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి తీసుకెళ్ళి ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టైం లేకపోయింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాగానే ఇంప్లిమెంట్ చేసి మార్పులు చేసి చేశారు మేము ఆరోగ్య రక్ష ప్రోగ్రాంలో పెట్టింది ఏంటంటే ఆరోగ్యశ్రీ ప్రోగ్రాంలో అందరికీ అన్ని చోట్ల అన్ని జబ్బులకి వైద్యం అందాలి దాని ఏం చేశారంటే కొందరికి కొన్ని చోట్ల కొన్ని జబ్బులకి వైద్యంగా ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టడం జరిగింది దాంట్లో మళ్ళీ ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వేసి దాంతో డాక్టర్లతో సంబంధం లేకుండా ఎవరు హైదరాబాద్లో కూర్చుని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లతో వేసి చేయడంతో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ముందు మొదట్లో కొన్ని కొన్ని డిసీజెస్కి అలా వాళ్ళకి అవగాహన లేదు కొన్ని కొన్నిటికేమో చాలా తక్కువ వాడే జబ్బులకి వచ్చే జబ్బులకేమో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టేసి కామన్గా వచ్చే జబ్బులు అసలు దాంట్లో లేకుండా చేసి లిస్టులో రకరకాల ఇబ్బందులు వచ్చినాయి కొంత కరెక్షన్ జరిగింది కానీ ఇంకా చాలా కరెక్షన్ జరగాలండి దాంట్లో అందరికీ అన్ని జబ్బులకి అంటే ఈవెన్ మామూలు టైఫాయిడ్ మలేరియా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బాగా ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అవునండి బాగా ఖర్చు అది ఆరోగ్యశ్రీలో లేవు ఎక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ మొదట్లో ఆరోగ్యశ్రీలో లేదు తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇదిగో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంది కానీ కోవిడ్కి వాళ్ళు ఎవరికి డబ్బులు సరిగ్గా ఇవ్వాలా ఎందుకంటే చాలా ఇవ్వాలి అలా దాంట్లో లోటు పాటులు కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఆరోగ్యశ్రీ కూడా మంచి మంచి పథకం ఉండేది ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ కొద్ది మంది కన్నా బాగా ఖరీదైన వైద్యం ఫ్రీగా అందింది ఖచ్చితంగా అందింది దాంట్లో అనుమానం ఏం లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు దాని గురించి ఇదిగానే ఉంటారు కృతజ్ఞతతో ఉంటారు అసలు ఎప్పుడు గుండె ఆపరేషన్లు కానీ కిడ్నీ ఆపరేషన్లు కానీ చేయించుకోవడానికి అవకాశం లేని వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీలో చేయించుకున్నారు సరే ఒక గవర్నమెంట్తో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఇబ్బందులు ఎప్పుడు ఉంటాయి హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇబ్బందులు పెడతారు అవినీతి ఉంటుంది దాంట్లో ఈ మధ్య మధ్యలోనేమో ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్య కార్యకర్తలను పెట్టారు వాళ్ళ దగ్గర అవినీతి రకరకాల అవినీతులు అన్నీ వస్తాయి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి అదే ఒక అంబుడ్స్మెన్ పెట్టి అవన్నీ కరెక్ట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పథకాలు మంచి పథకాలండి దాన్ని విస్తృతపరచాలి విస్తృతం అందరికీ అన్ని చోట్ల అన్ని అన్ని జబ్బులకి అంటున్నారు కదా విస్తృతపరిస్తి నిజమే అది మీరు అన్నట్టుగా భయపడక్కర్లేదు ఎవరు ఇప్పుడు ముందర రోగం వస్తుందంటే డబ్బులు దాచుకోవాలి కదా ఫస్ట్ లేకపోతే రోగం రావడానికి కూడా అర్హత లేదు మనకి కానీ ఒకటి ఉందండి మన మన వాళ్ళలో మన మెంటాలిటీ ఏంటంటే చుట్టూ అందరికి జబ్బు వస్తుంది కానీ నాకు జబ్బు రాదు అనుకుంటారు అసలు అనుకోకూడదు ఎవరో డబ్బులు దాచుకోరు ఆరోగ్యం గురించి ఎవరన్నా జబ్బులు దాచుకుంటారా ఎవరు డబ్బులు దాచుకోరు కానీ ఏదో విధంగా సేవింగ్స్ ఉండాలి అందుకని ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్లు ఖచ్చితంగా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్లు మంచివి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది వరకు లాగా ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలు కూడా బాగానే చేస్తున్నాయి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అది ఒక దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలండి చాలామంది కొంచెం అవగాహన కలిగితే అది అందుబాటులో క
సుమారుగా అంటే నేను ఆ మధ్యన ఇప్పుడు ఒకటి నేను లెక్క వేసుకున్నానండి సంవత్సరానికి దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు వందల సర్జరీలు చేసేవాడిని ఇప్పుడు దగ్గర నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిన సుమారుగా ఒక ఇరవై వేల సర్జరీలు చేసి ఉంటానండి అందులో ఒక్కటి మీకు ఫెయిల్ అయిందని చెప్పారు మీరు అంతే కాదు కదా ఫెయిల్యూర్స్ అంటే కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఉంటుంది అది ఆ ఫెయిల్యూర్ మనసుకు తట్టుకోలేని ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు జబ్బు కాంప్లికేషన్ వచ్చో లేకపోతే ఇంకేదైనా వచ్చో పోతే అది దాన్ని పెద్ద ఇదిగా తీసుకోం ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూరే కానీ మనం బాధపడం దాని గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంతమంది చాలా చివరి స్టేజ్లో వచ్చి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి సర్జరీ చేయాల్సి వస్తే సర్జరీ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు రెండు మూడు నెలల్లోనే క్యాన్సర్ కాంప్లికేషన్తో ఏంటని చేసిపోతూ ఉంటారు ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ లేకుండా నాకు అసలు ఫెయిల్యూర్ లేదు అని చెప్పే డాక్టర్ ఉన్నా అంటే వాడు మూర్ఖుడు అనమాట అది ఏమి చేయకుండా ఉండాలి లేకపోతే అబద్ధాలను చెబుతూ ఉండాలి అందరికీ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా కాకపోతే ఆ ఫెయిల్యూర్ దాంట్లో మన భాగం ఎంత జబ్బు భాగం ఎంత పేషెంట్ భాగం ఎంత అనేది బేరీ చేసుకుంటే మన భాగం తక్కువ ఉండాలి డాక్టర్ల భాగం చాలా తక్కువ ఉండాలి అది కొన్ని కొన్ని జబ్బులకు మనం ఏం చేయలేము ఒకసారి సర్జరీ చేసిన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు అని ముందరే చెప్తారా అండి వాళ్ళకి మీరు ఇలాంటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఫైనల్ స్టేజ్ లో క్యాన్సర్ వాళ్ళు అలా వస్తే కదా చెప్తామండి నీకు ఆపరేషన్ చేయాలా వద్దా అనేది నిర్ణయించడానికి ముందే చెప్తాం అది నీకు ఈ జబ్బు వచ్చింది ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది నీకు దీనికి ఆపరేషన్ ఒకటే మార్గం దీనికి రేడియేషన్ కానీ తర్వాత కీమోథెరపీ కానీ పనిచేయదు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి నీకు ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి ఆల్రెడీ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మార్బిడిటీ అండ్ మార్టాలిటీ అంటాం అంటే మార్బిడిటీ అంటే కాంప్లికేషన్స్ రావటం మార్టాలిటీ అంటే చనిపోవటం ఆ రేట్ ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడైతే కొంచెం తగ్గింది కానీ మొదట్లో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చాలా లేట్గా వచ్చేవారండి చిన్న గడ్డ ఉన్నా పట్టించుకునేవారు కాదు అసలు బ్రెస్ట్లో అది బాగా పెద్దదయ్యి పుండు అయిన తర్వాత వచ్చేవారు అంటే ఫోర్త్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వచ్చేవారు వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళం నీకు ఆపరేషన్ చేయాలి ఆపరేషన్ ఒకటే మార్గం చేస్తే ఎన్ని రోజులు బదులుతా అనేది చెప్పలేము దీనికి వచ్చే కాంప్లికేషన్ బట్టి మొదట్లో ఈ స్కానింగ్లు గీనింగ్లు ఎప్పుడు ముందు కూడా ఎక్స్రే ఒకటి తీసేవాళ్ళం లంగ్స్లో కానీ ఎక్కడైనా యూనయా అని చెప్పి చూడటానికి ఈ స్కానింగ్లు వచ్చిన తర్వాత అయితే అన్నీ చేస్తున్నాం మొత్తం ఎక్కడ నీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేకపోయినా కూడా బ్లడ్లో సర్క్యులేట్ అయ్యి ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా రావచ్చు అని చెప్తా ఉండే వాళ్ళు ఆ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ చెప్పగలగాలి వాళ్ళకి మనం అది తర్వాత పేషెంట్ జబ్బు యొక్క బిహేవియర్ కొంతమందిలో చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోతుంది రకరకాల క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో బ్లడ్ క్యాన్సర్ కానీ అది ఏంటి అవి అవన్నీ కూడా కొంచెం వాళ్ళకి తెలి తెలివిగా వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగినట్టుగా చెప్పాలండి మరీ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అవన్నీ చెప్తే భయపడిపోతారు సైలెంట్గా చేసేటమే వాళ్ళకి చివరిగా మీకు విజయవాడతో ఉన్న అనుబంధం చెప్పండి ఇక్కడే మీరు మొత్తం అంతా అది మీ పేరెంట్స్ గురించి ఫస్ట్ చెప్పండి నాకంటే మీరు చదివించారు అని అన్నారు కాదు మాది ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లా అంటే ఇదొరు కృష్ణా జిల్లాలో కైకలూరు తాలూకాలో వరహాపట్నం గ్రామం అండి మాది వరహాపట్నం వరహాపట్నం ఇప్పుడు ఏలూరు జిల్లాలో పెళ్ళింది అది మా మా ఫాదర్ వాళ్ళంతా మా ఫ్యామిలీ అంతా ల్యాండ్ లాడ్చు అప్పుడు దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల ఎకరాల పొలాలు ఉండే పేరు కూడా చెప్పండి నాన్నగారి పేరు అమ్మగారి పేరు నాన్నగారి పేరు కానీ సూర్యనారాయణ గారు మా అమ్మగారి పేరు రంగనాయకమ్మ గారు మా అమ్మగారు స్వాతంత్ర సమయోధుల ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది వీరమాత నేను వెంకటనారాయణ గారు అని వినుంటారు ఏలూరు ఆమె సిస్టర్ ఆయన ఆయన ఆయనకి సిస్టర్ మా అమ్మగారు ఈమె కూడా స్వాతంత్ర సమయం టైంలో జైల్లో వెళ్ళింది ఆయనతో పాటు జైల్లో మా నాన్నగారు ఫ్యామిలీ ఏమో మొదటి నుంచి జస్టిస్ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత మా నాన్నగారు ఇలా కాదు జస్టిస్ పార్టీ కాదు మనం మన స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నాం కాబట్టి కాంగ్రెస్తో ఉండాలి అని చెప్పి ఫార్టీ ఫైవ్లో వీళ్ళందరినీ కాంగ్రెస్లో తీసుకొచ్చారు సరే ఈ తర్వాత కూడా మా ఫ్యామిలీ రాజకీయంగా ప్రముఖంగానే ఉండేది అక్కడ డైరెక్ట్ రాజకీయాల్లోకి ఎప్పుడు దిగలేదు కానీ అసలు కైకలు తాలూకాలో మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళే ఎమ్మెల్యే అవుతూ ఉండేవారు మా నాన్నగారికి బేసిక్గా ఏంటంటే చదువు అంటే బాగా ఇష్టం ఆయనకి బందర్ నోబుల్ కాలేజీలో చదువుతా నోబుల్ కాలేజీలో చదవటం ఏంటి మనం మన వాళ్ళు నేషనల్ కాలేజ్ పెట్టారు ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల దాంట్లో చదవాలని దాంట్లో తీరారు ఇంటర్మీడియట్లో అప్పుడు మా తాతగారు పోవటంతో ఇంటర్మీడియట్తోనే ఆపేసి మా ఊరు చేయాల్సి వచ్చింది అందుకని చదువు అంటే చాలా ఇష్టం
నేను డాక్టర్ని చదివించాలి బాగా అని చెప్పి ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవారు మా పిల్లలతో కూడా అదే చెప్పేవారు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటే బాగా చదువుకుంటే పనికి వస్తుంది ఈ ఆస్తులు పొలాలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంత పొలం ఉన్నాయనా ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉందో నలభై ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు ఇప్పుడు మొత్తం స్వాతంత్ర సమరానికి వాడేశారా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళలేదండి ల్యాండ్ సీలింగ్ లో పోయిందంటారా ల్యాండ్ సీలింగ్ లో కూడా కాదు ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి కదా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈ రోజు ఏం సరిపోతుంది మా మా ముగ్గురుని చదివించినప్పటికే ఆయన సరిపోయేది అప్పులు లేకుండా చూసారు అది అదే కరెక్ట్ అది అలాగే మా అమ్మగారు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారండి చెప్పాను కదా స్వాతంత్ర సమయ యోధుల ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందామే స్వాతంత్ర భావాలు ఎక్కువ చాలా సంవత్సరాలు మాకు తెలిసిన తర్వాత కూడా కదరే కట్టుకునేది ఆమె ఇప్పుడు కూడా మా ఫ్యామిలీ హౌస్ అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి అక్కడ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానానికి మా తాతగారు పంతొమ్మిది వందల రెండులో కట్టారు అది ఇప్పుడు కూడా మేమే ధర్మకర్తలు ఉంది దానికి నేను ప్రస్తుతం నేనే ధర్మకర్తను ఒక ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నూట ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది నూట ఇరవై ఏళ్ళు మీ పిల్లలు మా పిల్లలు ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు ఇద్దరు బాగా చదువుకున్నారు నేను నవ్వుతానే మా పిల్లలకు చెప్పేవాడిని చిన్నప్పుడు మీరు ఎంత చదువుకుంటే అంత చదివిస్తాను నేను నేను కానీ అమ్మ కానీ ఖర్చు అంతా మాది పెళ్ళి అయిన తర్వాత చదువుకున్నా కూడా ఖర్చు మాది ఆస్తులు అంతస్తులు ఇస్తా అని మీరు ఆస్తులు పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే మా ఖర్చులు మా ఎందుకంటే నేను ఫిలాంతస్ఫీ చాలా అటుకి ఖర్చు పెట్టాను ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఐదుగురు స్టూడెంట్స్ని చదివిస్తాను నేను ఫ్రీగా మా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ పిల్లలకి అందరికీ నేనే డబ్బులు గురించి చదివిస్తాను మా దగ్గర డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఒక అతను అమ్మాయి మెరిట్లో డెంటల్ కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకుంది నేనే చదివిస్తాను సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు హాస్టల్ ఫీజు కూడా కట్టి జిఎస్ఎల్లోనే చదువుతాను నేనే చదివిస్తాను అట్లాగే మా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళందరినీ చదివించాను ఒక మా వంట మనిషి కొడుకుకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ వస్తే అక్కడ చదివించాను నేను అట్లా మా పిల్లలతో చెప్పేవాడిని ఆస్తులు అంత క్రిస్తాన్ని ఏవో ఇస్తాం అని ఆశలు పెట్టుకోవద్దని వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చదువుకుని మా అబ్బాయి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడిలైడ్లో ప్రొఫెసర్ అండి ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ మార్కెటింగ్ టీచ్ చేస్తాడు కోడలు కూడా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడిలైడ్లో పనిచేస్తుంది మా అమ్మాయి ఎంఎస్ కంప్యూటర్స్ చేసింది ఎంఎస్ చేసి ఆస్ట్రేలియాలో ఒక లీడింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని పెట్టిందండి హెల్త్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పి తను ఒక ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కండక్ట్ చేస్తుంది తను హెల్త్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఇదేంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న పారామెడికల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా అంటే నర్సులు కానీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కానీ తర్వాత ఎక్స్రే ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పనిచేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ అని మూడు నుంచి ఆరు నెలల కోర్సెస్ ఇస్తుంది సర్టిఫైడ్ బై హెల్త్ అకాడమీ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా రికగ్నైజ్డ్ అది సో వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ అన్ని ఈజీగా వస్తాయి అనమాట అది రన్ చేస్తాం దగ్గర దగ్గర పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మూడు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటారు రూల్స్లో ఒక అరవై డెబ్బై మంది ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు అండ్ షీ వాజ్ అడ్జస్ట్ ఎస్ ది బెస్ట్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రనర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఒక సంవత్సరం వచ్చింది అది రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆ ప్యానల్లో ఉంది ఫస్ట్ టూ త్రీలో మా అల్లుడు సర్జన్ అక్కడ ఈ రన్స్ ఏ హాస్పిటల్ అండ్ దే దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ దే అట్లాగే మా మనోరాలు ఒక మనోరాలు మెడిసిన్ అయిపోయింది ఇంగ్లాండ్ చదువుతుంది ఎవరి చేస్తుంది ఇంకో మనోరాలు లా చదువుతుంది మనోడు డాక్టర్ ఉన్నాడు వాడు వాడు కూడా మెడిసిన్లో జాయిన్ అయ్యాడు సెకండ్ ఇయర్ పర్వాలేదు అంటే మీ పిల్లలు మెడిసిన్ చదవకపోయినా మనవాళ్ళు చదువుతున్నారు మెడిసిన్ అది తాతగారు వారసత్వం వెళ్ళాలి కదా అది అంటే మీకు చివరిగా ముందర చెప్పినట్టుగానే ఒక డాక్టర్గా మాకు మేము ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం మరొకసారి ఒక సూచన ఎదురే చేయండి ఆలోచనలు కూడా చెప్పండి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేది ముందు వాళ్ళకి కోరిక ఉండాలండి అసలు ఏమైతే అవుతుంది అనుకునేవాళ్ళు అది వేరే విషయం ఆరోగ్యం కోసం కొన్ని అలవాట్లు మార్చుకోవాలి ఉంటే లేకపోతే కొత్త అలవాట్లు చేసుకోవాలి మంచి అలవాట్లు మంచి అలవాట్లు అంటే ఎస్పెషల్లీ డైట్ విషయంలో ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో తర్వాత ఈ అలవాట్లు స్మోకింగు డ్రింకింగ్ లాంటి అలవాట్లు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది స్మోకింగ్ ఒకటి చాలా నేను ఎప్పుడు నవ్వుతా అంటాను మనకి మూడు ఎస్సులు ఉన్నాయి బ్యాడ్ ఎస్సులు సాల్ట్ షుగరు స్మోకింగ్ ఈ మూడు కనుక వదిలేయగలిగితే చాలా జబ్బులకి మనకి సమాధానం దొరుకుతుంది అని చెప్పి అవి మూడు ఖచ్చితంగా పాటించాలంటే స్మోకింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ అండి అన్నిట్లోకి క్యాన్సర్ కానీ లంగ్ డిసీజెస్ కానీ హార్ట్ అటాక్లకు కానీ అందరికీ స్మోకింగ్ అంటే
అది దృష్టిలో పెట్టుకుని షుగరు బీపీ మనం ఏం చేయలేం జబ్బులు వస్తాయి జన్యు పరంగా వచ్చి జబ్బులు ఏం చేయలేం కానీ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ మానేయచ్చు కదా అది మానేయలో ఉన్న పని అని చెప్పి అవి రెండు చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఈ రోజు ఈ రోజు నా అవగాహన పెరిగింది కానీ పిల్లల్లో పెరగలేదు నా బాధ ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళలో పెరిగింది ఈ రోజు వాకింగ్ వీకింగ్ చేస్తున్నారు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాకింగ్ చేస్తున్నారు కానీ పిల్లల్లో ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే చాలా మంది పిల్లలను చూస్తాను ఒబీస్ అందరూ ఒబీజిటీతో వస్తున్నారు అయిపోతుంది ఏంటమ్మా అని తల్లి ఏం చెప్తామండి ఇంట్లో నుంచి బయటకి కదలండి టీవీ చూస్తా కూర్చుంటాడు టీవీ చూస్తా ఏదో ఒకటి తింటా ఉంటాడు ఈ అలవాట్లను మార్చుకోగలిగితేనండి అంటే అనవాయిడబుల్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే క్యాన్సర్ కింద వచ్చే వాళ్ళని మనం ఏం అలవాట్ల ద్వారా తగ్గించుకోలేము అవి జన్యు పరంగా వచ్చే జబ్బులు అవి వస్తాయి రెండోది మనకి లాంగ్విటీ పెరిగింది అంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో కూడా మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఓకే తర్వాత అరవై రెండు అన్నారు అరవై ఐదు అన్నారు ఈ రోజున లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ డెబ్బై ఐదు వేల ఏళ్ళ దాకా వచ్చింది ఎక్కువ మంది అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది బతుకుతున్నారు ఆ బతికినప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చే జబ్బులు కొన్ని స్పెషల్ జబ్బులు అండి క్యాన్సర్ ఒకటి అయితే దాంతోపాటు ఈ డిమెన్షియా ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ పార్కిన్సోనిజం అనే నర్వస్ కండిషన్ అంటే సెనైల్ డీజనరేషన్ డిసీజెస్ అనమాట అవి బాగా పెరుగుతున్నాయి దానికి మనం యాక్టివ్గా చేయగలిగింది ఏం లేదు కానీ తర్వాత క్యాట్రాక్ట్ ఒకటి బాగా పెరుగుతుంది ఏంటంటే అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి వాడికి కళ్ళలో శుక్ల శుక్లాలు వస్తాయి వాటికి జాగ్రత్త కానీ దానికి దానికి ఏంటంటే చాలా అదృష్టం క్యాట్రాక్ట్ మనకు రెడీగా సమాధానం ఈ రోజున చాలా సింపుల్ ఆపరేషన్స్తో ఒక రోజుతో కానీ ఈ సెనైల్ డిమెన్షియా ఆల్జిమర్స్ డిసీజు పార్కిన్సోనిజం వీటి అన్నిటికీ ఏంటంటే కాజ్ ఏంటో తెలుసు ఏ పార్ట్ డీజనరేట్ అయిపోతుందో బ్రెయిన్లో తెలుసు కానీ దాన్ని ఏం చేయలేము మనం ఏదో కొన్ని మందులు వాడినా కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ షార్ప్గా ఉంచుకోవటం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ హెల్ప్ ఎనీథింగ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు రోజు కనుక ఒక గంట సేపు అట్లీస్ట్ ఏ గేమ్ ఆడపోయినా నడిస్తే చాలండి నేను చాలామంది చెప్తూ ఉంటాను మా పేషెంట్లు చాలామంది లేడీస్ కూడా ఒబీస్గా వస్తారు వస్తే అమ్మ ఒక గంట నడువు అంటే అమ్మో చాలా పని అండి ఇంట్లో పని అంతా నేను చేస్తాను ఇంట్లో పని యాభై సంవత్సరాలు జుమ్మి చేస్తారు కాబట్టి అది ఎక్స్ట్రా కాదు నడవటం అనేది చాలా అవసరం తీరుకుండదండి పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించాలి ఏదో చెప్తారు వంకలు కాదు నీ ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే టైం చూసుకోవాలంటే ఈ వంకలు ఎవరికో బయటికి చెప్పక్కడ నువ్వే ఆలోచించుకో ఎగ్జాక్ట్ చెప్తా ఉంటాను మీ లైఫ్ లో మీరు ఎవరిని బాగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే వీళ్ళ వల్ల నేను ఇలా ఈ రోజు ఉండగలిగాను పేరెంట్స్ కాకుండా పేరెంట్స్ కాకుండా అయితే నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు సర్జన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను తీర్చిదిద్దిన వాళ్ళలో ఒకరు డాక్టర్ ఈఎన్ బి శర్మ అని నాకు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సర్జరీగా నేను ఆయన దగ్గర ఎంఎస్ చేశాను వైజాగ్లో ఉండేవారు అటువంటి పర్సనాలిటీ నేను కుదా చూడలేదండి అక్కడ మంచి సర్జను సరే మంచి సర్జను చాలామంది ఉంటారు అసలు పేషెంట్ విధంగా పైసా ఎప్పుడు ఏ పేషెంట్ దగ్గర తీసుకోలేదండి ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఉండి ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర పైసా తీసుకోలే రెండోది ఎవరన్నా పేషెంట్ బాగోకపోతే ఆపరేషన్ థియేటర్లో అన్నీ కూడా ఆయన చేసేవాడు ఒకసారి నాకు బాగా గుర్తు ఈ క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ స్ట్రైక్ చేశారు కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్లో అంటే క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీ స్ట్రెచ్చర్ మీద తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు వార్డు బాయ్ సీట్ స్ట్రైక్ చేస్తే ఏదో పట్టా మీరు రావాయి ఆ లేకపోతే ఏముంది మనమే తీసుకెళ్దాం అని స్ట్రెచ్చర్ మీద ఆయనతో మేమంతా కలిసి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట అలాగే ఎంత నిబద్ధత ఉండేవాడు అంటే ఏ పేషెంట్ దగ్గర ఆయన ప్రైవేట్గా చేసినా కూడా బయట తీసుకునేవాడు కదా డబ్బులు తర్వాత ఆయన ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సర్జరీ గుంటూరుగా చేశాడు గుంటూరులో రిటైర్ అయ్యాడు చనిపోయారు గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఇవి పట్టా నీకు ఫ్రిడ్జ్ పంపిస్తున్నాను అది బాగు చేసి పంపించు నాకు అన్నా నేను బెదర్ ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత సరే పంపించిందన్న ఆల్విన్ ఫ్రిడ్జ్ అని అది ఓల్డ్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్ ఇట్లా గుండ్రంగా కొబ్బరికాయలా ఉండేది అప్పట్లో ఆల్విన్ వాడి దగ్గర తీసుకెళ్ళా అక్కడ మనం పీడబ్ల్యూడీ గ్రౌండ్స్ ఎదురుగా ఉంటే వాళ్ళు చూసి సారి మోడల్ లేదు అసలు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఇది బాగా ఏం అర్థం కావట్లేదు 
స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా దొరకవాలి ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పా అంటే ఇదిగో కొత్తది కొని డబ్బులు నా దగ్గర లేవు దాన్ని ఎట్టబట్టి బాగు చేసి పంపించాయ్యో సరే దాన్ని ఎదురు కష్టపడి ఒక ఇరవై రోజులు స్పేర్ పార్ట్ ఎక్కడెక్కడ పట్టుకుని తెప్పించి బాగు చేసి పంపించాను అంటే పేదరికం అని కాదు అన్నగాని నేను ఎందుకంటే ఆ వై వైఫ్ కూడా ప్రొఫెసర్ మైక్రోబయాలజీ వాళ్ళ పిల్లలను చక్కగా పెంచుకున్నారు చాలా మంచి వ్యక్తి అండి అసలు ఆయన ఎప్పుడు కూడా నాకు అవకాశాలు ఎక్కువ ఇచ్చేవాడు ఆపరేషన్లు చేయడానికి పిలిచి మరి మేము వేరే యూనిట్లో పోస్టింగ్లో ఉన్నా కూడా పెట్టాలని ఆయన నువ్వు రా ప్రాస్టేట్ ఆపరేషన్ చేయలేదు కదా ఈ మధ్యన వచ్చి చెయ్యి అని పిలిచేవాడు అనమాట ఆయన ఒక ఆయన అన్ని తర్వాత కా కాసనాయన సదాశివరావు గారని గుంటూరులో సర్జన్ ఉండేవారు ఆయన ప్రొఫెసర్గా చేశారు కానీ ఎక్కువగా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ అయిన ఆయన దగ్గర నేను కొన్ని రోజులు పనిచేశాను అంటే నా వైఫ్ ఎండీ అయిపోయేలోగా సంవత్సరాలు నేను అక్కడ పనిచేశాను ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే ఆయన తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయ్యారు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఆయన చాలా ఖచ్చితంగా ఉండే మనిషి నాకు సాహిత్య అభిలాష అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి కొంత మటుకు తర్వాత ఇక్కడ డాక్టర్ పెరమనే వెంకటేశ్వర అని సీనియర్ ఉండేవారు ఆయన నాకు ఆయనకి వయసులో దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు తేడా ఉన్నట్టుంది కానీ ఒక స్నేహితుడిలాగా చూసి ఇంటికి పిలిచేవారు తర్వాత ఆపరేషన్ పలానా ఆపరేషన్ ఉంది వచ్చే నా నత పడిన కూడా చెయ్యి అని చెప్పి పిలిచేవాడు ఇక్కడ చాలా ఆయనకి పుస్తకాలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ పుస్తకాలు చదవడం అనేది ఆ పుస్తకాలు చదువుతాం నాకు అలవాటు అయింది నా నా మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ మీద అంత తెలియదు తెలుగు తెగ తెదివే వాడిని నేను అండోలు సత్యనారాయణ గారు మాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన పెనమనే వెంకటేశ్వర గారు కలిసి షా సొసైటీ అని ఇక్కడ మన పాటిపండ్ల సుందరరావు గారు పెట్టారు ఒకటి దాంట్లో నన్ను తీసుకెళ్ళారు వీళ్ళందరి మధ్యలో నేను బుట్టికే కానీ చిన్నవాడి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళంతా పెద్దళ్ళు ఆయన పాటిపండ్ల సుందరరావు గారు అన్నారు పటనాయ నిన్ను పిలిచామంటే నీకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని పెట్టి పిలిచాము చూడు షా సొసైటీ అని ప్రతి నెల కలిసేవారు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ గురించి డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉండే అట్లా కొన్ని కొన్ని విభాగాల్లో కొంతమంది నాకు చాలా అలాగే మా మా రాఘవాచారి గారు కూడా ఉండేవారు దాంట్లో సొసైటీలో అలాగే టీవీ పురుషోత్తరా గారు అని లాయర్ గారు ఉండేవారు వీళ్ళంతా అనమాట అంటే ఇంగ్లీషు చక్కగా చదవటం మాట్లాడటం నేర్చుకున్నది మాత్రం నేను చాలా ఎక్కువ నేను కాలేజీ రోజుల్లో చదివినా ఇంగ్లీష్ చదివినా అది వేరండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇంప్రూవ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను తెలుగులో ఎంత అనగ్రంగా మాట్లాడగలను ఇంగ్లీష్లో కూడా అట్టగా మాట్లాడగలను చదివిన చదువు వల్ల చదివిన పుస్తకాలు వీళ్ళు నాకు మంచి మిత్రులు నాకు ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తులు నాకు వీళ్ళు నేను వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుంటానండి ఈఎన్బి శర్మ గారు నాకు నేను మర్చిపోలేదండి ఎప్పుడు మీరు చెప్పింది చాలా చిత్రంగా ఉంది ఆయన నిజంగా ఆయన ఆ రోజులో సంపాదించుకోవాలనుకుంటే కావాల్సినంత వచ్చే ఇది ఉన్నా కానీ ఆయనకి ఆ కమిట్మెంట్ అది చాలా సంతోషం అండి విజయవాడకి చెందిన ప్రముఖ సర్జన్ డాక్టర్ పట్టాభిరామయ్య గారితో ఇంతవరకు మనం విన్నాము డాక్టర్ సలహాలు పాటిస్తే మన ఆరోగ్యమే బాగుంటుంది మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఈ విషయాన్ని పట్టాభిరామయ్య గారు మనకి చేతిలో అరటిపండు వలిచి పెట్టినంత చక్కగా వివరించారు ఇది ఈరోజు డాక్టర్ పట్టాభిరామయ్య గారితో వై జయంతి మాటామంతి నమస్కారం నమస్కారం